వెల్కమ్ టు అర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూడండి మనం ఈరోజు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ గురించి చెప్పుకుందాం జంతు రాజ్యం అయిపోయింది కదా మనకి ఇప్పుడు వృక్ష రాజ్యం ఓకేనా ఈ వృక్ష రాజ్యంలో ఫస్ట్ సో ఇవన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క సో ఈ వృక్ష రాజ్యంలో టైప్స్ ఉంటాయి కదా పుష్పించే మొక్కలు పుష్పించిన మొక్కలు ఇవి అయిపోయిన తర్వాత సో ఇదంతా ఎన్సీఆర్టీ లెవెంత్ క్లాస్ లో ఉంది ఓకేనా బేసిక్స్ లెవెల్ లో టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నాయి కానీ లెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూద్దాం సో దీని తర్వాత వచ్చేసి ఈ క్లాస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే సో మార్ఫాలజీ ఉంటుంది కదా సో మార్ఫాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం తర్వాత వచ్చేసి మాడిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే కాండం ఏది వేరు ఏది ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఒక దుంప ఇచ్చేసి ఇది కాండమా వేరా ఒక క్యారెక్ట్ ఇచ్చేసి ఇది కాండమా వేరా ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం దానికంటే ముందు దాని తర్వాత ఏంటంటే ప్రత్యుత్పత్తి గురించి చూద్దాం మొక్కల్లో ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా ఉంటుంది ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఫ్లవర్ లో ఉంటాయా పాలినైజేషన్ ఉప్పు రెండు అట్లా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం ఓకేనా సో ఇంకా మనకి ఈ యొక్క ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తర్వాత ప్లాంట్ మార్ఫాలజీ తర్వాత రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చూసిన తర్వాత ఏమైనా మిస్లీనెస్ ఉంటే అవి చూసుకొని ఓకేనా బయాలజీ కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సరే చూద్దాం ఫస్ట్ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం చూడండి ఈ యొక్క జంతు రాజ్యంలో అయితే ఈ జంతు రాజ్యం చెప్పే ముందు కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తా ఉంటాను సో కొన్ని నార్మల్ పాయింట్స్ చూసిన తర్వాత జంతు మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి చూడండి మనం బ్యాక్టీరియా గురించి కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో బ్యాక్టీరియా గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు నేను ఆల్రెడీ కూడా ఈ యొక్క క్లాస్ క్వశ్చన్ చెప్పాను ఫోర్ కింగ్డమ్ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాస్ క్వశ్చన్ త్రీ కింగ్డమ్ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఈ క్లాస్ క్వశ్చన్ లో మనకి వచ్చిన వర్గం ఏంటిది అంటే సో చూడండి మొనేరా మొనేరా అనే ఒక వర్గం ఉంది అవునా ఈ మార్గ ఈ యొక్క మొనేరా అనే వర్గంలో మెయిన్ గా ఏముంటాయి అంటే యూనీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏకకాన జీవులు మాత్రమే ఉంటాయి ఈ యొక్క ఏకకాన జీవుల్లో సో మెయిన్ గా ఉండేవి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాస్ ఈ యొక్క మొనేరా అనే వర్గంలో ఈ యొక్క మొనరా అనే వర్గంలో ఏముంటాయి అంటే మెయిన్ గా బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి అందుకనే బ్యాక్టీరియాలు మొనరా వర్గంలో ఏకైక జీవులు అన్నాం చూడండి బ్యాక్టీరియా సార్ సోల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది మొనరా బ్యాక్టీరియా సార్ సోల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది మనరా అంటుండి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ రాసే అభ్యర్థులకు శుభవార్త మీరు ఖచ్చితంగా జాబ్ సంపాదించాలనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు క్లీన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జనవరి ఐదో తారీఖు జనవరి ఐదో రెండు వేల ఇరవై ఐదున మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి అంశమే మనకి హాట్లీ ఖచ్చితంగా మనకి అరవై రోజుల టైం మాత్రమే ఉంది మన హర్షి తినిషూట్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా కలిపి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా డే బై డే ఎగ్జామ్స్ డే బై డే ఎగ్జామ్స్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎగ్జామ్స్ పేపర్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఎగ్జామ్స్ టోటల్ థర్టీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అరవై రోజుల్లో అంతేకాకుండా ఉదయం ఆరు గంటల నుండి రాత్రి పది గంటల వరకు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణతో కూడినటువంటి స్టడీ హౌస్ అని మీకు కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ డౌట్ వచ్చినా మన సార్లో మన ఫ్యాకల్టీ మీకు అందుబాటులో ఉండి ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఏపీఎస్సీ పాలిటీ మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ పేపర్ వన్ మనకి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాల్లో పేపర్ టూ అనేది చాలా పొరుగుడు పడినటువంటి అంశము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్ దీని క్రమే ఎక్వి ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాటికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి క్లాసులు మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనకి ఏపీలోనే ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్తో మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్పిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ మరియు ఏపీ ఎకానమీ మరలా చెప్పిస్తున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి అంతేకాకుండా అందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా తక్కువ ఫీజుకి ఎగ్జామినేషన్ బ్యాచ్కి మాత్రమే ఓన్లీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి పదిహేను వందలు మాత్రమే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జామ్ అంతేకాకుండా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ తయారీలో ఖచ్చితంగా ఏపీపీఎస్సీ అమలు చేసినటువంటి బ్లూ ప్రింట్ని మనం అమలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ఐదు యూనిట్లని కూడా ఐదు యూనిట్లు ఉంటే ప్రతి యూనిట్ని కూడా టచ్ చేసుకుంటూ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మెంటార్షిప్ ఇక్కడ మనకి మన ఫ్యాకల్టీ మీకు మెంటార్షిప్గా ఉండి మీకు సబ్జెక్ట్ ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలి ఎప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఎలా చదివితే మనం ఎక్కువ మార్కులు స్కోర్ చేయొచ్చు అనే విషయాలన్నిటిని కూడా మీకు దగ్గరుండి వ్యక్తిగతమైనటువంటి పర్యవేక్షణలో మిమ్మల్ని 
చూడండి బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆన్ దిస్ షేప్స్ బ్యాక్టీరియా ఆకారాన్ని బట్టి నాలుగు రకాలు చూపించవచ్చు సో ఇది ఎన్సిఆర్టి లెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్న సో ఇమేజ్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం అప్పటి చదువుకుంటూ ఉంటాం బ్యాసిలస్ ఆంథ్రాక్సిస్ ఓకేనా సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి సో వైబ్రో చాలరం వైబ్రో చలరం అని ఇట్లా చదువుకుంటూ ఉంటాం సో కోకస్ బ్యాక్టీరియా ఇట్లా చదువుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు నా పేర్లు వచ్చాయి వైబ్రో అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది సో కోకస్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది బ్యాసిల్లస్ అనే ఎందుకు పేరు వచ్చింది ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ రీజన్స్ ఏంటి అంటే వాటి యొక్క ఆకారాలను బట్టి మాత్రమే అవి అలా వచ్చే తప్ప వేరే నేమ్ లేదు కాబట్టి చూడండి సో ఫస్ట్ షేప్ వచ్చేసి స్పెరికల్ షేప్ స్పెరికల్ షేప్ అంటే ఇట్లా గుండ్రంగా ఉంటాయి ఇట్లా బ్యాక్టీరియా అనేవి రౌండ్ షేప్ లేదా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటే వాటిని ఏమంటారు అంటే సో స్పెరికల్ కోకస్ బ్యాక్టీరియా అంటారు స్పెరికల్ కోకస్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా సో గుండ్రంగా ఉంటాయి అందుకనే వీటిని ఈ యొక్క స్పెరికల్ షేప్ లేదా కోకస్ బ్యాక్టీరియా అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టే రాడ్ షేప్ బ్యాసిలస్ ఇవి నేను సో ఏఎల్పి ఎగ్జామ్ లో ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ లో ఎన్నో సార్లు ఇవ్వడం గమనించాను కాబట్టి ఒకసారి మీరు కూడా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రాడ్ షేప్ బ్యాసిలస్ రాడ్ షేప్ బ్యాసిలస్ చూడండి ఇక్కడ చూసారా సో ఈ రాడ్ బేసిలస్ బ్యాసిలస్ అనమాట వీటిని సో అందుకే ఇవి రాడ్ షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని బ్యాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా అంటారు ఓకేనా సో రాడ్ షేప్ బ్యాసిల్లస్ నెక్స్ట్ టైప్ చూసుకుంటే చూడండి కామా షేప్ కామా షేప్ ఇలా కామా షేప్ లో మనకి గిన బ్యాక్టీరియా ఉంటే వాటిని ఏమంటారు అంటే వైబ్రం లేదా విబ్రో ఓకేనా వైబ్రో అంటారు ఓకేనా వైబ్రో చాలరం కలరా కలరా ఎలా వస్తుంది వైబ్రో చలరం ఇట్లా అనుకున్నాం కదా మరి ఎందుకా పేరు వచ్చింది సో అది ఎందుకా పేరు వచ్చింది అంటే సో కామా షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని వైబ్రం అంటాం సార్ ఎలా సార్ కామా షేప్ అంటే జస్ట్ మనం ఇలా కామ పెడతామా సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఈ షేప్ లో ఉంటాయి కామా షేప్స్ అంటే ఇవి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఓకేనా బ్యాక్టీరియా అనేవి ఇట్లా కామా షేప్ లో ఉండడం జరుగుతుంది అందుకని ఇలా కామా షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని వైబ్రం లేదా విబ్రో లేదా వైబ్రో ఓకేనా ఇట్లా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సరే కామా షేప్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి సో కోకస్ అంటే స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి బ్యాసిల్లస్ అంటే రాడ్ షేప్ లో ఇట్లా ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో చూడండి స్పైరల్ స్పైరులియం అంటే ఏంటంటే మన స్పైరల్ బైండింగ్ ఎలా అయితే ఉండిద్దో అట్లా అట్లా చుట్టు చుట్టుగా ఉంటుంది సో అవి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇవి సో స్పైరులియం స్పైరులియం వీటిని స్పైరిలా అని కూడా అంటారు స్పైరిలా ఓకేనా ఇలా నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి నాలుగు షేపుల్లో ఉంటాయి ఒకవేళ మిమ్మల్ని రౌండ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి అని అడిగితే ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు కోకస్ బ్యాక్టీరియా లేదు రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు బ్యాసిల్లాస్ కామా షేప్ అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు వైబ్రో చాలా వైబ్రో లేదా విబ్రియం ఓకేనా వైబ్రియం ఓకేనా సరే లేదు ఈసారి ఇలా అడిగితే స్పైరులియం స్పైరల్ షేప్ లో ఉంది అంటే స్పైరులినం లేదా స్పైరిలా ఓకేనా స్పైరిలా లేదా స్పైరులియం సో ఇలా క్వశ్చన్ సరితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాక్టీరియా మీద దీని తర్వాత చూడండి సో సో ఇక్కడ ఏం రాశాను తో ది బ్యాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ వీటి యొక్క నిర్మాణం అనేది చాలా సింపుల్ గా అంటే చాలా సరళమైన సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దే ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ బిహేవియర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ బిహేవియర్ వాటి నిర్మాణం మాత్రం చాలా సింపుల్ గా సహజంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి స్వభావం మాత్రం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అని దీని అర్థం ఓకేనా సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సరే సో చూడండి బ్యాక్టీరియాలు చూడడానికి సాధారణ ఆకారం ఉన్నప్పటికీ వాటి స్వభావం మాత్రం సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది ఇదే పాయింట్ సో రైల్వేలో ఇవ్వలేదు కానీ చాలా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ లో ఇదే ఇచ్చారు కింది వాటిలో వేటి యొక్క స్వభావం చాలా సరళంగా ఉంటుంది కానీ వాటి యొక్క స్వభావం మాత్రం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అదేంటి అంటే బ్యాక్టీరియాసే ఓకేనా సరే చూడండి సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా సార్ ఆటోట్రోపీస్ దే మే బి పోటోసింతసిస్ ఆటోట్రోపీస్ ఏమంటున్నారు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు స్వయం పోషకాలు స్వయం పోషకాలు అంటే తమ అంతట తామే ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడం హ్యూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు ఈ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆహారాన్ని తన అంతట తానే తయారు చేసుకోవడం చేసుకోలేరు పర పోషకాలు కాబట్టి ఎందుకని హెట్రోజీనస్ మనం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడతాం మనం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి కదా సరే చూడండి కానీ ఈ బ్యాక్టీరియా ఏంటిది స్వయం పోషకాలు స్వయం పోషకాలు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేవి స్వయం పోషకాలు ఓకే సరే కొన్ని కిరణజన్య సమయక్రియ జరుపుకునే స్వయం పోషకాలు అంటే కిరణజన్య సమయక్రియ జరుపుకునే స్వయం పోషకాలు అని అర్థం స
పరపోషకాలు ఓకేనా సో ఇవి ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడతాయి ఆహారం కోసం వీటి ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడతాయి ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఎన్సెట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఏం లేదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే మునిరాలో ఉండేది యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ కన్న జీవులే అవి కూడా ఏముంటాయంటే బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి బ్యాక్టీరియా నాలుగు రకాలు ఒకటి కోకస్ బ్యాసిలస్ సో నెక్స్ట్ కామా షేప్డ్ స్పైరలియం సో స్పైరల్ షేప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు షేప్ స్పెరికల్ అనగానే మీకు కోకస్ అనే ఓడి గుర్తు రావాలి రాడ్ అనగానే బ్యాసిలస్ అనే పేరు గుర్తు రావాలి కామా అనగానే మీకు వైబ్రం లేదా విబ్రియో అనే పదం గుర్తు రావాలి స్పైరల్ అనగానే స్పైరలియం లేదా స్పైరలా అనే పదాన్ని మీకు గుర్తు రావాలి సో ఇవి ఆకృతి వీటి యొక్క నిర్మాణం చాలా సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు కూడా నిర్మాణం చాలా సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు వీటి బిహేవియర్ అంటే వీటి స్వభావం మాత్రం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటాయి సో ఈ బ్యాక్టీరియాలో కొన్ని స్వయం పోషకాలు ఉంటాయి కొన్ని పరపోషకాలు లేదా అస్వయం పోషకాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఆహారం కోసం వేట మీద ఆధారపడతాయి సో దీని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే సరే దీని తర్వాత మనం సో అయితే ఈ బ్యాక్టీరియాలో వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఏంటంటే ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా దీన్ని ఏన్షియంట్ బ్యాక్టీరియా అని అంటారు సో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా పురాతన బ్యాక్టీరియా ఓకేనా పురాతన బ్యాక్టీరియా ఈ ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఈ యొక్క రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా సార్లు అడిగారు చూడండి సో దీస్ ఆర్ లీవ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హార్స్ హ్యాబిట్ సచ్ ఆస్ ఎక్స్ట్రీమ్ సాల్ట్ ఏరియాస్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే వేడి గాలులు ఓకేనా వేడి గాలులు నెక్స్ట్ మార్షీ ఏరియాస్ అంటే మీథేన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయినా కూడా ఇవి జీవించగలవు అని అర్థం ఓకేనా సో ఇవి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇవి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే బతకగలవు ఈ మధ్య సైంటిస్టులు అంటే ఈ మధ్య మీన్స్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం సో లేటెస్ట్గా కాదు సో స్పేస్లో కూడా బ్యాక్టీరియాలు బతకగలుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి కనిపెట్టారు అంటే మన స్పేస్లో కూడా అంతరిక్షంలో కూడా బ్యాక్టీరియాలు జీవించగలుగుతున్నాయి ఇవి ఎక్కడ జీవించగలుగుతాయి అంటార్కిటికాలో మంచు ప్రదేశాల్లో జీవించగలుగుతాయి చాలా హాట్గా ఉండే హాట్ స్పిన్స్ బతకగలుగుతాయి అర్థమవుతున్నా సో ఎక్కడ సరే ఈ బ్యాక్టీరియా అనేవి సహజంగా జీవించగలుగుతాయి సో అవి ఏంటి సార్ అంటే ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్లో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా లేకపోతే నార్మల్గా బ్యాక్టీరియా అన్న కూడా అదే ఆప్షన్గా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో స్పెషల్గా అడిగితే మాత్రం ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఓకేనా సో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా దీ సో చూడండి బ్యాక్టీరియాలు సాధారణంగా ఇటువంటి వాతావరణంలో అయినా జీవించగలవు బ్యాక్టీరియాలు సాధారణంగా ఇటువంటి జీవ వాతావరణంలో అయినా సరే జీవించగలవు వేడిగాలు మరియు మీథేన్ యొక్క ఈ యొక్క మీథేన్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దగ్గర కూడా సో ఇవి ఉండగలవు అనమాట ఓకేనా అలాగే బుగ్గలు అంటారు వేడి బుగ్గలు ఇట్లా అంటారు వాటర్లో కూడా ఇవి జీవించగలవు అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఉండి యూ బ్యాక్టీరియా యూ బ్యాక్టీరియా దే ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యూ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ట్రూ బ్యాక్టీరియాస్ ఈ యొక్క యూ బ్యాక్టీరియానే నిజమైన బ్యాక్టీరియా అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా సో చూడండి యూ బ్యాక్టీరియాలు లేదా నిజమైన బ్యాక్టీరియాలు కొన్ని వేరు రకాలుగా ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ది సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా అన్నావు అని అది బ్యాక్టీరియా కాదమ్మా అదొక ఆల్గే అంటే సైవలము ఆల్గే అంటే ఏంటిది సైవలం అదొక బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే నీలి ఓకేనా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇది ఓకేనా సరే నీలి ఆకుపచ్చ సైవలం అది so the cyanobacteria also referred as blue green algae have a chlorophyll similar to green plants and the photosynthetic autotrophics ante em antaru ante ee cyanobacteria lo chlorophyll untundi cyanobacteria lo chlorophyll untundi mari chlorophyll unte em avutundi kinna jane samay ga kreshagaladu mari kinna jane samay ga teesukunte aaharam tarandha thano ఉత్పత్తి చేసుకోగలదు కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు స్వయం పోషకాలను కూడా అంటారు సో చూడండి కాబట్టి ఇవి ఆకుపచ్చని మొక్కల వలె కిరణజన్య సమయ క్రియ జరుపుకునే స్వయం పోషకాలు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ సారీ సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా అనగానే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇది బ్యాక్టీరియాకి సంబంధం బ్యాక్టీరియా అన్నాం కానీ ఇది బ్యాక్టీరియా కాదు ఇది ఒక ఆల్గే సైవలము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ కూడా వస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ నేను రిఫర్ చేస్తాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ది మైకో ప్లాస్మా ఆర్ ది మైకో ప్లాస్మా ఆర్ స్మాలెస్ట్ ఆర్గానిజం వితౌట్ సెల్వాల్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ ఏమైనా అంటే అతి చిన్న బ్యాక్టీరియా అతి ది స్మాలెస్ట్ బ్యాక్టీరియా సో ఏంటిది అంటే పీపీఎల్ఓ ప్లూరో నిమోనియల్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటారు వీటి ఏంటిది ఫుల్ ఫామ్ పిపిఎల్ఓ అంటే 
ప్లూరో నిమోనియల్ లైక్ ఆర్గనై ఆర్గానిజమ్స్ దీన్నే ఏమంటారు అంటే సో దీన్నే మైకోప్లాస్మా అని కూడా అంటారు ది మైకోప్లాస్మా ఆర్ స్మాలెస్ట్ ఆర్గాన్స్ విత్ ఓర్ సెల్ వాల్ వీటికి కనీసం కన్న కూడా కూడా ఉండదు ఓకేనా కన్న కూడా కూడా ఉండదు వీటినే పీపీఎల్ అంటారు ప్లూరో నిమోనియల్ లైక్ ఆర్గాన్స్ ఓకేనా ఇట్ కెన్ సర్వై వితౌట్ ఓకేనా ఇట్ కెన్ సర్వై వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఇవి ఆక్సిజన్ లేకపోయినా కూడా బతకలు ఏ బ్యాక్టీరియా సో మైకోప్లాస్మా అనే బ్యాక్టీరియా ఇది ఏ రకంగా చెందింది యూ బ్యాక్టీరియాకి చెందిన బ్యాక్టీరియా ఓకేనా మైకోప్లాస్మాకు కన కూడా ఉండదు ఇవి ఆక్సిజన్ లేకుండానే జీవించగలవు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూద్దామా సో ఇవి కొన్ని బేసిక్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క జంతు రాజ్యం గురించి సో చూద్దాం జంతు రాజ్యం సరే ఈ జంతు రాజ్యంలో మనం క్లాసిఫికేషన్ కానీ గమనిస్తే సో ఈ జంతు రాజ్యంలో మనం క్లాసిఫికేషన్ చూపిస్తే ఫస్ట్ ఏంటంటే క్రిప్టోగామ్స్ క్రిప్టోగామ్స్ రెండోది ఫెనిరోగామ్స్ ఓకేనా క్రిప్టోగామ్స్ క్రిప్టోగామ్స్ ఫెనిరోగామ్స్ ఇవి ఫెనిరోగామ్స్ తెలుగులో అయినంతే ఇంగ్లీష్ లో అయినంతే ఫెనిరోగామ్స్ ఏంటి సార్ ఈ క్రిప్టోగామ్స్ అంటే చూడండి పుష్పించని మొక్కలు పుష్పించని మొక్కలు ఈ యొక్క పుష్పించని మొక్కలని ఏమంటారు సార్ అంటే క్రిప్టోగామ్స్ అంటారు చూడండి ఇవేంటిది సో పుష్పించే మొక్కలు అంటే పూలు పూస్తాయని ఓకేనా సో జంతురాజ్యాన్ని జనరల్ గా సారీ వృక్షరాజ్యాన్ని వృక్షరాజ్యాన్ని జనరల్ గా ఓకేనా వృక్షరాజ్యం ఈ యొక్క వృక్షరాజ్యాన్ని జనరల్ గా టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు ఏంటి అంటే క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఫెనిరోగ్రామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే పుష్పించని మొక్కలు వీటికి పూలు పోయామని అర్థం ఇవి ఫెనిరోగ్రామ్స్ ఫెనిరోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే పుష్పించే మొక్కలు అంతేకాదు ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రామ్స్ కి సో విత్తనాలు ఉండవు వితౌట్ సీడ్స్ ఈ యొక్క ఫెనిరోగ్రామ్స్ కి సో బేరింగ్ ద సీడ్స్ అంటే వీటికి విత్తనాలు ఉంటాయి అని అర్థం ఓకేనా అయితే చూడండి మళ్ళీ ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క పుష్పించని మొక్కలు ఈ యొక్క వృక్షరాజ్యంలో ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రామ్స్ లో క్రిప్టోగ్రామ్స్ లో మళ్ళీ త్రీ టైమ్స్ గా విడదీశారు అదేంటి అంటే థాలోఫైటా తెలుగు కూడా అదే సో బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా పి సైలెంట్ లెటర్ ఇక్కడ ఓకేనా టెరిడోఫైటా టెరిడో ఫైటా టెరిడో ఫైటా ఓకేనా సరే చూడండి సో ఈ తాలో ఫైటర్ లో మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆల్గే రెండో వచ్చేసి ఫంగస్ ఆల్గే ఫంగస్ ఇదే తాలో ఫైటర్ లో ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే లైకేన్స్ 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 ఆర్ సింబయాసిస్ రిలేషన్స్ విత్ ద ఏంటిది ఆల్గే అండ్ ఫంగి సో ఈ యొక్క శైవలాలు మరియు శిలేంద్రాల సహజీవనం వల్ల ఏర్పడినవి లైకేన్లు ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఇండికేటర్స్ ఓకేనా యాసిడ్స్ బేసిస్ చెప్తున్న మనం చెప్పినాం కదా ఇండికేటర్స్ గా ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఒకటి శైవలం రెండు శిలేంద్రం మూడు లైకేన్లు సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి తాలో ఫైటా వర్గానికి చెందిన క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ బ్రయోఫైటాస్ నెక్స్ట్ వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ ఏమంటే ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది కదా సో టెరిడోఫైటా ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫెనిరోగ్రామ్స్ ఈ యొక్క ఫెనిరోగ్రామ్స్ అని ఏమంటారంటే పుష్పించే మొక్కలు అంటారు వీటికి విత్తనాలు ఉంటాయి అండ్ సో ఇవి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే జిమ్నోస్పం రెండు వచ్చేసి ఎన్జియోస్పం జిమ్నోస్వం ఏమంటారు అంటే వివృత బీజాలు అంటారు వివృత బీజాలు ఈ యొక్క ఎంజస్పం ఏమంటారు అంటే ఆవృత బీజాలు అంటారు ఆవృత బీజాలు వివృత బీజాలు ఆవృత బీజాలు అంటారు ఓకేనా సరే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఈ యొక్క ఎంజియోస్పంప్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఒక ఎంజియోస్పంప్స్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి అదేంటంటే డైకాట్స్ మోనోకాట్స్ డైకాట్స్ అంటే సో డైడ్ వాస్ అంటే ఏంటంటే ద్వంద్వ బీజాలు ఇదేంటి మోనోకాట్స్ అంటే ఏకతల బీజాలు అంటారు ఓకేనా సరే చూడండి సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ముందు మనం ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుందాం సో వృక్ష రాజ్యంలో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి క్రిప్టోగ్రామ్స్ అంటే పుష్పించని మొక్కలు వీటికి విత్తనాలు ఉండవు ఫెనిరోగ్రామ్స్ 
అంటే ప్లాంట్స్ బేరింగ్ సీడ్స్ వీటికి విత్తనాలు ఉంటాయి పుష్పించే మొక్కలు ఇవి ఈ యొక్క పుష్పించే మొక్కలు మళ్ళీ మూడు రకాలుగా విభజించారు తాళోఫైటా బ్రయోఫైటా తిరిడోఫైటా ఈ యొక్క తాళోఫైటాని మళ్ళీ మూడు రకాలుగా మనం చూడవచ్చు అవి ఏంటంటే ఆల్గే ఫంగీ సో లీ లైకేన్స్ శైవలాలు శిలీంద్రాలు సో లైకేన్లు సో బయోఫైటా టైడోఫైటా దీని తర్వాత వచ్చేసి వీటిని మళ్ళీ టూ టైప్స్ మనం ఉపయోగించవచ్చు సో ఈ యొక్క జిమ్నోస్ పంప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే న్యాక్డ్ సీడ్స్ విత్తనాలు కప్పబడి ఉండవు ఎందులో మళ్ళీ విడివిడిగా చూద్దాంలే కానీ సో ఈ యొక్క వివృత సో వివృత బీజాల్లో ఎలా ఉంటాయి అంటే సో విత్తనాలు అనేవి కప్పబడి ఉండవు న్యాక్డ్ సీడ్స్ అంటారు ఈ ఎంజిఓస్ ఫార్మ్స్ లో విత్తనాలు అనేవి కప్పబడి ఉంటాయి ఫలంతోనో ఇంక దేంతోనో కప్పబడి ఉంటాయి అంటే ఫలంలో పండు లోపల విత్తనాలు ఉంటాయి ఈ ఏంటి బయటకే విత్తనాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సరే ఇందులో ఒకటి డైకార్డ్స్ మోనోకార్డ్స్ సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో అవన్నీ ఒక్క దాని గురించి వివరంగా చూద్దాం సో ఫస్ట్ చూడండి సో ఫస్ట్ ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రామ్స్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ తాలోఫైటా తాలోఫైటా చూసిన తర్వాత ఈ ఆల్గే ఫంగి లీన్చేస్ తర్వాత లైకెన్స్ లైకెన్స్ తర్వాత బ్రయోఫైటా టెడోఫైటా చూసిన తర్వాత వాటికి వెళ్దాం ఓకేనా సో చూడండి కొంచెం వీటిని రాసుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సరే చూడండి ఎన్సిఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి సో క్రిప్టోగ్రామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ ని క్రిప్టోగ్రామ్స్ ని పుష్పించని మొక్కలు అంటారు ఆల్రెడీ చెప్పినాం కదా సో దీనిలో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఈ యొక్క క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది థాలో ఫైటా దీస్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ వాటర్ జనరల్ గా ఇవి నీటిలోనే పెరుగుతాయి ఓకేనా అవునా దీస్ ఆర్ రౌండ్ ఇన్ షేప్ ఇవి చూడడానికి గుండ్రంగా ఉంటాయి చూడడానికి గుండ్రంగా ఉంటాయి ఏవి థాలో ఫైటా సో థాలో ఫైటా దీస్ ఆర్ కంపేర్ విత్ ఫిషెస్ ఇన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వీటిని జంతురాజ్యంలో చేపలతో పోలుస్తారు జంతురాజ్యంలో చేపలతో పోలుస్తారు ఓకేనా జంతురాజ్యంలో చేపలతో పోలుస్తారు దీస్ ఆర్ కంపేర్ విత్ ఫిషెస్ ఇన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ జంతురాజ్యంలో చేపలతో పోలుస్తారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ది హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ తాలస్ వీటి యొక్క తల భాగాన్ని ఏమంటారు తాలస్ అంటారు తాలస్ అంటే ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అని అర్థం ఓకేనా సాధారణంగా ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ గా ఉండవు అని అర్థం ఓకేనా సరే చూడండి దీస్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ ఇవి కిరణజన్య సంయోక్రియను జరుపుకోగలవు దీస్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ అంటే ఇవి కిరణజన్య సంయోక్రియను జరుపుకోగలవు అని అర్థం ఓకేనా సరే సో ఇవి కిరణజన్య సంయోక్రియని జరుపుకోగలను నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం చూడండి సో అయితే వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఆల్గే శైవలాలు ఫంగి శిలీంద్రాలు స్పైరో గైరా ఓకేనా ఉల్త్రోక్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో క్లాడోఫోరా క్లాడోఫోరా ఉల్వా కారా ఉల్వా కారా ఓకేనా ఏం సార్ ఇవన్నీ ఇట్లా ఉన్నాయంటే ఎన్సిఆర్టీలో ఉన్నవన్నీ ఇవే అందుకే ఇవే అడుగుతారు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఎన్సిఆర్టీలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అడుగుతారు కొత్తగా ఏమి అడగరు ఎన్సిఆర్టీలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఎన్సిఆర్టీలో కూడా లెవెంత్ క్లాస్ చదివితే ఇంకా చాలా బెటర్ ఓకేనా సరే చూడండి సో ఈ ఆల్గే ఫంగి స్పైరోగేరా సో ఉల్త్రు ఉల్త్రిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాడోఫోరా నెక్స్ట్ ఉల్వా కారా ఓకేనా కారా ఇవన్నీ కూడా చూడండి సో ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్రయోఫైటా బ్రయోఫైటా సో ఈ తాలోఫైటాలో క్లాస్ వేసి చూసే ముందు అంటే ఆల్గే ఫంగి ఇవున్నాయి కదా లైకెన్స్ వీటిని చూసే ముందు సో బ్రయోఫైటా కూడా చూద్దాం చూడండి దీస్ ఆర్ గ్రో ఇన్ వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ ఇవి నెల పైన నీటి పైన రెండు కూడా జీవించగలవు సో ఇలా జీవించగలవు కాబట్టి వీటిని ఏమన్నారు దీస్ ఆర్ కంపేర్ విత్ ద యాంపిబియన్స్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ జంతురాజ్యంలో వీటిని దేంతో పోలుస్తారంట ఉభయచరాలతో పోలుస్తారు ఓకేనా ఉభయచరాలతో పోలుస్తారు ది హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ వీటి తలభాగాన్ని తాలస్ ఇది తాలోఫైట కాబట్టి తాలస్ ఇదేంటిది బ్రయోఫైట కాబట్టి మాస్ అంటారు ఓకేనా ఇవి కూడా కిరణజన్య సమీకరణ జరుపుకోగలవు ఇవి కిరణజన్య సమీకరణ ద్వారా సో ఆహారం సంపాదించుకుంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసింది ఒకటే అది ఏంటి అంటే 
ఇచ్చేస్తారు ఎన్జిఓ స్పంప్స్ ఈ క్రింద వల్ల ఎన్జిఓ స్పంప్ కానిదేది వివృత బీజం కానిదేది ఆవృత ఆవృత బీజం కానిదేది ఈ క్రింద వల్ల ఆవృత బీజం ఏది వివృత బీజం ఏది ఈ క్రింద వల్ల సో ఏమంటారంటే తాలోఫైటా వర్గానికి చెందనిదేది తాలోఫైటా వర్గానికి చెందినది ఏది ఈ క్రింద వల్ల ఆల్గేకి సంబంధించినది బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించినది ఇది ఆ ఫంగీకి సంబంధించినది ఇట్లా అడిగితే తప్ప సో ఇంకా ఏ విధంగా కూడా మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి చూడండి సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చూడండి తాలోఫైటా ఎగ్జాంపుల్స్ తాలోఫైటా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈటికే గుర్తు పెట్టుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే అన్ని చదివిన తర్వాత ఏదైతే అర్థం అవ్వదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే బైహార్ట్ చేసేయాలి ఖచ్చితంగా బైహార్ట్ చేయాల్సిందే తాలోఫైటాకి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి బైహార్ట్ చేయండి బ్రయోఫైటాకి ఏమేమి ఉన్నాయి బైహార్ట్ చేయండి ఇట్లా ఆల్గేకి ఏమున్నాయి సో నిజానికి చూడండి సో చూడండి సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ మార్కాన్షియా మార్కాన్షియా చూడండి యాంటోసీరస్ పాలిట్రైకం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్షియా అంటారు రిక్షియా సో ఈ యొక్క మార్కాన్షియ రిక్షియా కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మోస్ ఈ మోస్ ని ఏమంటారంటే ఫునేరియా అంటారు మోస్ ని ఫునేరియా అంటారు తర్వాత ఆర్చిగోనియా ఆర్చిగోనియా ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్ బ్రయోఫైటాకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కసారి చూడండి సో యానిమల్ కింగ్డమ్ సారీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వృక్షరాజ్యం ఈ యొక్క వృక్షరాజ్యాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఓకేనా ఒకటి క్రిప్టోగ్రామ్స్ పుష్పించని మొక్కలు సో వీటిని వీటికి విత్తనాలు అసలు ఉండవు ఫెనిరోగ్రామ్స్ ఇవి పుష్పించే మొక్కలు వీటికి విత్తనాలు అనేవి ఉంటాయి అయితే ఈ పుష్పించిన మొక్కలు మూడు రకాలు విభజించారు ఏంటివి తాలోఫైటా బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా ఈ యొక్క తాలోఫైటాని ఆల్గే ఫంగస్ లైకేన్స్ శైవలాలు శిలీంధ్రాలు లైకేన్లుగా మనం విభజించవచ్చు వీటిని వచ్చేసి జిమ్నోస్పం ఏంజియోస్పం వివృత బీజాలు ఆవృత బీజాలుగా విభజించవచ్చు ఈ వృత బీజాలకి నాక్డ్ సీడ్స్ ఉంటాయి అంటే నాక్డ్ సీడ్స్ అంటే విత్తనాలకి ఏమి కాపబడి ఉండవు వీటికి ఏంటంటే విత్తనాలు ఫలం లోపల ఉంటాయి అంటే కవర్డ్ విత్ సో సీడ్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఫ్రూట్స్ అంటారు సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం టూ టైమ్స్ డైకాట్స్ మోనోకాట్స్ ఓకేనా డైకాట్స్ అంటే మోనోకాట్స్ ఓకేనా సరే అంటే విత్తనం లోపల రెండు విడిగా ఉంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరుశనగ ఉంది వేరుశనగ మనం ఇలా రెండింటిని విడదీయగలం కదా అంటే ఇటొకటి ఇటొకటి మనం విడదీయగలం కదా వాటిని ఏమంటారు అంటే డైకాట్స్ అంటారు ఇవి ఏంటి అంటే మోనోకాట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఖర్జూర పండు ఉంది ఖర్జూర పండులో గింజ ఉంటుందా గింజ మీరు ఒకసారి అడ్డంగా నిలువ కాదు అడ్డంగా కూర్చోండి రెండు కలిసిపోయి ఉంటాయి వాటిని విడదీయలేము సో అది మోనోకాట్ కిందకి వస్తుంది అది డైకాట్ కిందకి వస్తుంది చూద్దాం మరి గురించి చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో ఈ తాలోఫైట అనేది ఎప్పుడు నీటిలోనే పెరుగుతూ ఉంటాయి అంతేకాదు ఇవి ఏంటి అంటే సో చూడటానికి గుండ్రంగా ఉంటాయి వీటిని మనం జంతు రాజ్యంలో దేనితో పరుస్తామంటే చేపలతో పరుస్తాం ఇవి చూడండి క్లోరోఫిల్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కింద కింద సమీకరించి జరుపుకోవాలి వీటి యొక్క తలభాగాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే థాలస్ థాలస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ చూడండి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్గే ఫంగీ స్పైరోగరియా ఉల్ట్రో రిక్స్ ఓకేనా ఉల్ట్రో రిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాడోఫోరా ఇవి చూడండి ఊల్వా కారా ఓకేనా కారా ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో బ్రయోఫైట ఇవి నీటిలో నేలలో రెండులో కూడా ఇవి పెరగలుగుతాయి అంతేకాదు వీటి జంతు రాజ్యంలో దేంతో సార్ పొలుస్తారంటే ఉభేచరాలతో పొలుస్తాయి అవి నీటిలోనో నేల పేర రెండు మీద జీవించగలరు కదా అందుకని చెప్పి ఉభేచరాలతో పొలుస్తారు వీటి తలని ఏమంటారు సార్ అంటే మాస్ అంటారు ఇవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకోగలవు అంటే కిరణ జన సమీకరణి జరుపుకోగలవు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో అయితే చూడండి సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసిన చెప్తాను సో మార్కాన్షియా యాంటోసిరస్ పాలిట్రైకం రిక్షియా మోస్ దీన్ని ఫినీరియా అంటారు ఆర్చిగోనియా ఓకేనా సో అయితే ఈ తాలోఫైట్ అనేది మనం వీటిని విడదీయలేం అంటే వీటి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండేది అంటే జస్ట్ సింపుల్ గా ఉండేది అనమాట ఒక పాచి పాచి ఎలా ఉంటుంది పాచి కూడా మొక్కే సో తాలోఫైట్ వర్గానికి చెందిన మొక్క దానికైనా వేర్లు కాండం ఆకులు ఇలా మనం గమనించగలుగుతామా గమనించగలం లేము కదా ఎందుకని వాటి స్ట్రక్చర్ డివైడ్ చేసి లేదు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి సో వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ ఆల్గే ఫంగి వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూడండి సో ఆల్గే అనేది ఇలా ఉంటుంది అంటే సైబలం సైబలం అనేది ఇట్లా ఉంటుంది నాచు అనమాట పాచి పైన నాచు పట్టింది కదా మరి వీటికి మనం వేర్లు కాండం ఆకులు ఇలా మనం విడదీయగలమా విడదీయలేము కదా విడదీయలేము సో అందుకని అట్లాంటివి తాలో ఫైట వర్గంలో పెట్టేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫంగి ఫంగి అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది పుట్టగొడుగులు పుట్టగొడుగులు 
శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినవి నెక్స్ట్ ఉండి స్పైరోఘైర ఇది స్పైరోఘైర ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి సో ఉల్త్రిక్స్ ఓకేనా ఉల్త్రిక్స్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉండి క్లాడోఫోరా ఏమన్నా ఇవన్నీ సో క్లాడోఫోరా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న ఆఫ్ థాలోఫైటా ఓకేనా సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ థాలోఫైటా ఇచ్చుండి ఊల్వా ఊల్వా అనేది ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి కార 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 అనేది చాలా సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి వాటి మీద సో నెక్స్ట్ చూడండి మార్కాన్షియా మార్కాన్షియా అనేది దేని ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైటా యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మార్కాన్షియా నెక్స్ట్ చూడండి యాంతోసీరస్ ఇది మార్కాన్షియా ఇది యాంతోసీరస్ నెక్స్ట్ చూడండి సో పాలీట్రైకం పాలీట్రైకం ఇలా ఉంటుంది సో రిక్షియా రిక్షియా అనేది సో ఇలా ఉంటుంది మోస్ దీన్ని ఫినీరియా అని కూడా అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటిది అంటే ఆర్చిగోనియా ఆర్చిగోనియా అనేది ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సో తాలోఫైటాకి మరియు టెరిడోఫైటా సారీ బ్రయోఫైటాకి సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎన్సిఆర్టీలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి ఓకేనా దీని తర్వాత చూడండి సో దీని తర్వాత టెరిడోఫైటా సో టెరిడోఫైటా సో మొత్తం మనకి ఈ యొక్క వృక్షరాజ్యంలో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటిది సో క్రిప్టోగ్రామ్స్ రెండోది ఏంటిది ఫెనిరోగ్రామ్స్ ఈ క్రిప్టోగ్రామ్స్ లో మళ్ళీ మూడు రకాలుగా విభజించారు తాలోఫైటా రివిజన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి వినండి తాలోఫైటా బ్రయోఫైటా టెరిడోఫైటా ఇప్పుడు తాలోఫైటా అయిపోయింది బ్రయోఫైటా అయిపోయింది టెరిడోఫైటా సో టెరిడోఫైటా తర్వాత సో మళ్ళీ తాలోఫైటాలో డివిజన్స్ ఏమంటే అవి చూద్దాం సో టెరిడోఫైటా చూడండి దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ హ్యావింగ్ రూట్స్ స్టెమ్స్ లీవ్స్ సో వేర్లు కాండం ఆకులు కలిగిన మొట్టమొదటి జీవులు ఏంటివి టెరిడోఫైటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఉండి దీస్ ఆర్ ఫోటో సింథసిక్స్ ఇవి కింద జన్య సమీకరణ జరుపుకోగలవు నెక్స్ట్ ఉండి దీస్ ఆర్ లీవ్స్ వీటి యొక్క ఆకులని అంటే పత్రాలని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఫెర్న్ ఫెర్న్ అంటే ఏంటిది బ్యూటిఫుల్ అందమైన అర్థం సో వీటి పత్రాలని ఫెర్న్ అందమైన ఓకేనా అని పిలుస్తారు ఫెర్న్ గా దీస్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ రెప్టైల్స్ వీటిని సరిసృప జంతురాజ్యంలో వీటిని దేంతో పోలుస్తారు సరిసృపాలతో పోలుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా జంతురాజ్యంలో వీటిని సరిసృపాలతో పోలుస్తారు దీస్ హ్యావ్ ఎంబ్రియో ఓకేనా దీస్ హ్యావ్ ఎంబ్రియో అంటే వీటికి ఆ పిండం అని అంటాం కదా సో అట్లాంటివి దీనికి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఎంబ్రియో నెక్స్ట్ చూడండి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మార్సిలియా మార్సీలియా ఓకేనా మార్సీలియా ఫెర్న్ హార్స్ టైల్స్ హార్స్ టైల్స్ అనేవి కూడా ఈ యొక్క త్రీడో ఫైటా కిందకి సో వచ్చే మొక్కలు నెక్స్ట్ చూడండి సో మనీ ప్లాంట్ మనీ ప్లాంట్ కూడా వీటి కిందకే వస్తాయి అయితే చూడండి ఇక్కడ వరకు టెరిడో ఫైట కదా అయితే లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీలో ఏమి ఇచ్చారంటే వీటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు టెరిడో ఫైట నాలుగు రకాలు ఇట్లా ఇచ్చారు అనమాట అవేంటో చూసే ముందు ఒకసారి చూడండి వేర్లు కాండం ఆకులు కలిగిన మొట్టమొదటి జీవులు ఏంటివి టెరిడో ఫైటాలు అయితే వీటిని మీ కూడా కిరణ జన్య సమీకరణ జరుపుకోగలను వీటి యొక్క ఆకులను ఏమంటారు మీన్స్ పత్రాలను ఏమంటారు అంటే ఫెర్న్ అందమైనవిగా పిలుస్తూ ఉంటారు అయితే ఇవి సో జంతురాజ్యంలో వేటితో పోల్చేస్తారంటే సరిసృపాలు సరిసృపాలతో వీటిని పోల్చడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి దీస్ హ్యావ్ ఎంబ్రియో నెక్స్ట్ చూడండి మార్సీలియా ఫెర్న్ హార్స్టైల్ మనీ ప్లాంట్ ఇవన్నీ దేని కింద సార్ వస్తాయంటే టేడో ఫైట గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇవి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి సో ఈ యొక్క టెరిడోఫైట్ అని నాలుగు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు అవి ఏంటి సార్ అంటే సైలోప్సిడ ఈ పీ సైలెంట్ లెటర్ సైలోప్సిడ ఓకేనా సైలోప్సిడ ఈ సైలోప్సిడకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైలోటం ఎగ్జాంపుల్ సైలోటం నెక్స్ట్ చూడండి లైకోప్సిడ లైకోప్సిడ సో లైకోప్సిడ ఈ లైకోప్సిడకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సో లైకోపోడియం లైకోపోడియం సో సెలాజినెల్ల ఓకేనా సెలాజి నెల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో సినోస్పిడ ఓకేనా సినోస్పిడ సో తోడువాని సినోస్పిడ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అంటే సో ఈక్వీ సెట్టం ఓకేనా ఈక్వీ సెట్టం అనేది వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వీ సెట్టం నెక్స్ట్ చూడండి సో టెరోప్సిడ టెరోప్సిడ వీటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీని గురించి అడగలేదు కానీ బట్ ఫ్యూచర్లో అడుగుతారని చెప్పేసి ఈ క్లాసిఫికేషన్ నేను చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి సో సో చూడండి 
టెరోప్సినా ఇక్కడ పీ సైలెంట్ లెటర్ టెరోప్సినా వీటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సో వీటి ఎగ్జాంపుల్ ఎడియట్టం ఓకేనా ఎడియంటం నెక్స్ట్ సో ఇది డ్రై డ్రయోటెరిస్ డ్రయోటెరిస్ ఇది టెరిస్ పీ సైలెంట్ లెటర్ అనమాట సో ఎడియట్టం సో డ్రయోటెరిస్ నెక్స్ట్ టెరిస్ ఓకేనా ఎడియంటం ఎడియంటం డ్రయోటెరిస్ టెరిస్ వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఎన్సెట్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ ఈ క్లాసిఫికేషన్ అడగలేదు కానీ బట్ ఎవరైతే సిబిడి టూ రాస్తున్నారో ఎన్సీఆర్టీ సో అదే ఎన్టీపీసీ రాస్తున్నారో ఒకవేళ వాళ్ళకి కానీ ఈసారి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ ఉంది కదా వాళ్ళకి కానీ సో కొంచెం కష్టంగా అడిగితే వీటి మీద ఏమన్నా అడిగే ఛాన్స్ ఉందేమని చెప్పేసి ఇవి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం సో వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి వీటికి ఏంటి ఆకులు ఈ యొక్క పత్రాలు సో వేర్లు వచ్చిన మొట్ట మా జీవులు ఓకేనా అయితే చూడండి వీటి యొక్క ఆకుల్ని ఫెర్న్ అని పిలుస్తారు ఫెర్న్ ఇవి జంతు రాజ్యాల్లో సరీశ్వర పాలతో పలిచారు సో మార్సీలియా హార్స్ టైల్ ఫెర్న్ అనేవి ఈ యొక్క మనీ ప్లాంట్ అనే వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ వీటి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి సైలోప్సినా లైకోప్సినా సినోప్సినా టెరోస్ టెరోస్పిడా ఓకేనా ఈ యొక్క సైలోస్పిడాకి ఎగ్జాంపుల్స్ సైలోటమ్ ఈ యొక్క సో సో లైకోస్పిడాకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సో లైకోపోడియం సో సాజి సెలింజిలా ఓకేనా సెలాజిన్లా ఓకేనా సెలాజిన్లా ఇవేంటి అంటే సినోప్సిడా సో సినోప్సిడా అంటే ఈక్వీ సెప్టమ్ ఈక్వీ సెప్టమ్ నెక్స్ట్ చూడండి సో టెరిడోఫైటా టెరాప్సిడా ఈ యొక్క టెరాప్సిడా ఏంటంటే సో ఎడియంటమ్ ఎడియంటమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఎడియంటమ్ డ్రయోటెరిస్ పీ సైలెంట్ అనమాట డ్రయోటెరిస్ ఇది ఏంటంటే టెరిస్ డ్రయోటెరిస్ టెరిస్ ఓకేనా ఇవి ఈ యొక్క తాలోఫైటా బ్రయోఫైటా ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క టెరిడోఫైటాకి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి సో 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 ఇవేంటివి అంటే మార్సీలియా ఇవి మార్సీలియా మొక్కలు ఇలా ఉంటాయి ఫెర్న్ అందమైన అన్నం కదా ఫెర్న్ ఫెర్న్ యొక్క మొక్కలు ఇలా ఉంటాయి హార్స్ టైల్స్ అన్న కదా హార్స్ టైల్ మొక్క చూడండి ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట హార్స్ టైల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో చూడండి మనీ ప్లాంట్ ఈ యొక్క మనీ ప్లాంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి సో మార్సీలియా దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క మార్సీలియా అనేది దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ టెరిడోఫైట యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఫెర్న్ ఫెర్న్ అంటే ఏంటిది అందమైన మొక్కలుగా వీటిని పిలుస్తారు హార్ స్టైల్ సో ఈ విధంగా ఉంటాయి హార్ స్టైల్ అనేది మొక్కలు నెక్స్ట్ చూడండి మనీ ప్లాంట్ మన ఇంట్లో అందరం పెంచుకునే మనీ ప్లాంట్ ఈ మనీ ప్లాంట్ కూడా టెరిడోఫైట్ కిందకి వస్తుంది దీని తర్వాత వచ్చేసి మనం సో దీని తర్వాత మనం ఈ యొక్క తాలో ఫైటా వర్గానికి చెందిన ఈ యొక్క తాలో ఫైటా వర్గానికి చెందిన సో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ యొక్క వృక్ష రాజ్యంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి సో ఏంటిది అంటే సో ఏంటి అందులో ఒకటి సో క్రయోఫైటా నెక్స్ట్ ఫిన్రోఫైటా అవునా సో అయితే వీటిలో మళ్ళీ ఏమంటారు వీటిని పుష్పించని మొక్కలు పుష్పించే మొక్కలు అంటారు ఓకేనా ఈ యొక్క పుష్పించని మొక్కలకి సో విత్తనాలు అనేవి ఉండవు పుష్పి పుష్పించే మొక్కలకి విత్తనాలు ఉంటాయి ఈ యొక్క పుష్పించని మొక్కలు మళ్ళీ ఎన్ని రకాలు మూడు రకాలు అవేంటివి తాలోఫైటా బ్రయోఫైటా టేరిడోఫైటా మళ్ళీ ఈ తాలోఫైటాలో మళ్ళీ మూడు రకాలు ఉన్నాయి అవేంటివి అంటే ఆల్గే ఫంగి లైకెన్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్గే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం తర్వాత ఫంగి తర్వాత వచ్చేసి సో లైకెన్స్ ఈ లైకెన్స్ అయిపోయినాక అటు వెళ్దాం ఓకేనా ఫెనిరోగ్రామ్స్ ఓకేనా ఫెనిరోగ్రామ్స్ క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఫెన్రోగ్రామ్స్ కదా ఈ క్రిప్టోగ్రామ్స్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఫెన్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్దాం చూడండి సరే ఆల్గే అంటే శైవలాలు స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గే ఓకేనా శైవలాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అంటే చూడండి సో శైవల అధ్యయనాన్ని ఆల్గాలజీ అంటారు ఆల్గాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గే ఆల్గే అంటే శైవలాలు ఓకేనా ఈ శైవలాలు అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆల్గాలజీ ఆల్గాలజీ అనే కాదు వీటిని సో ఆల్గాలజీ కాకుండా వీటిని పైకాలజీ అని కూడా అంటారు ఒక్కొక్కసారి మీకు ఆప్షన్ లో ఆల్గాలజీ అని లేకపోతే పైకాలజీ అని ఉండొచ్చు ఓకేనా ఆల్గాలజీ లేకపోతే సో పైకాలజీ అని కూడా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్గే శైవలాల పితామహుడు ఎవరు ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్గే ఈ యొక్క ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్గే ఎవరు అంటే సో పృష్ట్ జనరల్ గా పృష్ట్ అంటారు ఆయన్ని ఓకేనా ఫుల్ ఫామ్ అయితే పూర్తి పేరు ఏంటంటే సో చూడండి పూర్తి పేరు ఎఫ్ ఈ పృష్ట్ ఎఫ్ ఈ పృష్ట్ సైవరాల పితామహుడు ఎఫ్ ఈ పృష్ట్ ఓకేనా పృష్ట్ చూడండి అదే ఇండియన్ ఫాదర్ అయితే సైవరాల యొక్క భారతీయ పితామహుడు ఎవరు సార్ అంటే అయ్యంగార్ ఎంఓపి అయ్యంగార్ ఓకేనా సైవరాల భారతీయ పితామహుడు ఎవరు అంటే ఎంఓపి అయ్యంగార్ నెక్స్ట్ చూడండి 
ఈ ఆల్గే శైవాలు అనేది జనరల్ గా సాధారణంగా ఎక్కడ పెరుగుతాయి సార్ అంటే స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ అంటే ఏంటిది మురికి నీటిలో మాత్రమే పెరుగుతాయి జనరల్ గా ఓకేనా మురికి నీటిలో పెరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అండి సో ఈ చూడండి ఒకసారి సి గ్రీన్ వెజిటేబుల్ సముద్రపు ఆకుకూరగా వాడే శైవలం ఓకేనా ఆకుకూర ఏంటిది ఊల్వా ఓకేనా ఊల్వా అనేది ఆకుకూరగా వాడుతుంది ఊల్వా అనేది ఏంటిది తాలో ఫైట్ వచ్చి చెందిందే కదా మరి తాలో ఫైట్ లో ఏ తాలో ఫైట్ అంటే ఆల్గేకి సంబంధించింది ఇది ఒక శైవాలానికి సంబంధించింది ఊల్వా సో ఇది ఊల్వా ఇది సముద్రపు ఆకుకూరగా మనం వాడుతూ ఉంటాం ఓకేనా సముద్రపు ఆకుకూర ఇది చూడండి ఊల్వా సముద్రపు ఆకుకూరగా మనం వాడుతూ ఉంటాం సో దాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే సో లాచ్చు ఓకేనా సో సి లాచ్చు అంటారు సముద్రపు ఆకుకూరని సి లాక్చు అంటారు ఊల్వా నెక్స్ట్ అండి పోర్ ఫైరా ఈస్ యూజ్ యాజ్ ఏ సోప్ సన్ సలర్స్ సో పోర్ ఫైరా అనే శైవలాన్ని మనం ఎలా వాడతాం అంటే మనం తాగే సూపులలో సలార్స్ లలో వాడుతా ఉంటాం ఏంటిది పోర్ ఫైరా అనే సిలిండ్రం దీని తర్వాత వచ్చేసి చూడండి ఆల్ గే యూజ్ యాజ్ ఏ సో మేకింగ్ ఆఫ్ అయోడిన్ అయోడిన్ తయారీలో కూడా ఈ యొక్క ఆల్గే అని వాడతారు ఆ శైవలం పేరు చూడండి ఆ శైవం పేరు అంటే లామినేరియా లామినేరియా ఇస్ ద సో వన్ ఆఫ్ ది ఆల్గే యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ యూజ్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ అయోడిన్ అయోడిన్ లో వాడతారు నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్గే యూజ్ ఇన్ ఎరాడిక్వేషన్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ సో దోమల నివారణకి వాడే దోమల నివారణకి వాడే శైవలం ఏంటంటే కార ఓకేనా కార సో కార సో కార అనే శైవులన్నీ వాడతారు కార నెక్స్ట్ చూడండి సో కార ఓకేనా సరే చూడండి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో కార సో ఉల్వా కార కార ఎక్కడ ఉంది సో ఇవి ఉంది దోమ నివారణకి వాడేది కార ఓకేనా నెక్స్ట్ చూస్తారా నెక్స్ట్ చూద్దామా సో నెక్స్ట్ చూడండి సింగిల్ ప్రోటీన్ ఆల్గే ఓకేనా సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ ఏక కన్న ప్రోటీన్ లో ఉన్న ఆల్గే ఏంటి అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అవి ఏంటి అంటే స్పైరులినా ఇందులో దాదాపుగా అరవై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది క్లోరల్నా ఈ క్లోరల్ దాదాపుగా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇదిగోండి స్పైరులినా దీన్నే స్పైరోలీనా అంటారు అసలు వీటికి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అంటే ఒకసారి అమెజాన్ లో కూడా కొట్టి చూడండి చాలా కాస్ట్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే దీనిలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉంది ప్రోటీన్ డిఫిషియన్ అంతా ఇది పోగొడుతుంది ఈ చూడండి ఈ క్లోరల్లా ఈ క్లోరల్లాలో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇవి చూడడానికి ఆల్గేలి పాచి లాంటివి అవునా కానీ ఏంటంటే వీటిలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉంటాయి అందుకనే ఈ క్లోరల్లాని ఏం చేస్తారంటే క్లోరల్లాని సో యోమగాములు అంతరిక్ష యాత్ర చేపట్టే వాళ్ళు ఆహారంగా తీసుకుంటారు ఓకేనా సో ఇవి జనరల్ గా సో ఎక్కడైనా దొరుకుతూనే ఉంటాయి ఇవి కూడా ఒకసారి సో కావాలంటే నెట్ లో కానీ అమెజాన్ లో కానీ కూర్చోండి వీటిని సేల్స్ కూడా పెడతారు టాబ్లెట్స్ రూపంలో వీటిని పౌడర్ రూపంలో టాబ్లెట్స్ రూపంలో అమ్ముతూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఈ ప్లాంట్ ని తీసుకొని వాటి టాబ్లెట్స్ రూపంలో పౌడర్ రూపంలో అమ్ముతూ ఉంటారు సో మల్టీవిటమిన్ మనం ఎలా వాడుకుంటాం అట్లనే ఇవి కూడా వాడతారు అన్నమాట ఓకేనా సో క్లోరల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంతరిక్ష యోమగాములు అనేవి వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటా ఉంటారు నెక్స్ట్ చూడండి సో ఆల్గే టేకిన్ యాజ్ ఫుడ్ బై ద ఆస్టోనోట్స్ సో యోమగాములు ఆహారంగా తీసుకునే సేవ క్లోరల్ క్లోరల్ నెక్స్ట్ చూడండి సో ఎందుకు సార్ తీసుకుంటారంటే క్లోరల్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ సో ఇట్ టేకిన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ క్లోరల్ అనేది ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తుంది అందుకని దీన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ చూడండి అగర్ అగర్ యూజ్ రాజ్ ఏ బ్యాక్టీరియా సో ఇది ఒకటే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాల ప్యాకెట్ లో పాలు ఉంటాయా ఆ పాలు చాలా చిక్కగా ఉంటాయా ఆ చిక్కదనం అనేది అది కూడా ఒక రకమైన ఆల్గేనే సో అంతేగాని సో చిక్కగా ఉండే పాలు మనకేం ఇవ్వరు అందులో కూడా ఒక ఆల్గే ఆల్గే యూజ్ చేస్తాం ఆ ఆల్గే ఆ సైవర్ ఏం చేసింది అంటే పాలని చిక్కగా మార్చింది అంతేగాని అవి నీళ్లు కలపని పాలు అని కాదు ఓకేనా సరే సో కమర్షియల్ గా చాలా రకాలుగా వాడుతూ ఉంటాం క్లోరల్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ సో ఇట్ సెగ్నల్ ఫుడ్ క్లోరల్ ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ చూడండి అగర్ అగర్ యూజ్ యాజ్ ఏ బ్యాక్టీరియా డెవలప్మెంట్ బ్యాక్టీరియా పెంచడంలో సో అగర్ అగర్ అనే శైలో వాళ్ళు కూడా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి దీస్ ఆర్ గ్రాసిలీరియా గ్యాలీనియం సో దీస్ ఆర్ ఇన్ రెడ్ కలర్ కాబట్టి రెడ్ ఆగ్ అంటారు చూడండి ఈ అగర్ అగర్ శైవలాల్లో గ్రాసీరియా ఒకటి 
గెలీడియం ఒకటి అయితే ఇవి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని రెడ్ ఆల్గే అంటారు ఎర్ర శైవరాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెడ్ ఆల్గేలు మళ్ళీ చెప్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఇవి గ్రాసిలీరియా గెలీడియం ఇవి ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఎర్ర శైవరాలు అని అంటారు సో రీజన్ ఫర్ రెడ్ ఆల్గే యాజ్ ఎ రెడ్ ఓకేనా రీజన్ ఫర్ రెడ్ సి యాజ్ ఎ రెడ్ ఎర్ర సముద్రం ఎర్రగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి ఏంటిది అంటే సో ట్రైకోడియం ఓకేనా ట్రైకోడిసియం ఇదేంటిది సో రోడోఫైసి ఆల్గే ఇది ఓకేనా రోడోఫైసి రెడ్ ఆల్గే అనమాట రోడోఫైసి ఎర్ర సముద్రం ఎర్రగా ఉన్న కారణం ట్రైకోడిస్మియం ఓకేనా ట్రైకోడిసియం ఇది ఓకేనా ట్రైకోడిసియం ఇది కూడా అంతే ట్రైకోడిస్మియం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి అయితే చూడండి ఈ ఆల్గే గురించి ఒకసారి మళ్ళీ కనుక మనం చూస్తే స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గేని ఏమంటారు అంటే ఆల్గాలజీ లేదా పైకాలజీ అని అంటారు ఈ యొక్క ఆల్గే యొక్క పితామహుడు ఎవరు సార్ అంటే పృష్ట్ అయితే ఈ యొక్క ఆల్గేలు ఇండియన్ ఫాదర్ ఎవరు సార్ అంటే అయ్యంగార్ ఇవి జనరల్ గా మురికి నీటిలో పెరుగుతూ ఉంటాయి అయితే మన సముద్రపు ఆకుకీర లీ లా సి ల్యాచ్యూర్స్ అంటారు ఆ వాటిది ఏంటంటే ఊల్వా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫైర్ అనేది ఫోర్ ఫైర్ అనే ఒక సిలిండ్రం ఈ సిలిండ్రం ఎక్కడ పడతాం సార్ అంటే మనం జనరల్ గా సూప్స్ సాల్ట్స్ మనం తాగుతూ ఉంటాం కదా వాటిలో యూస్ చేస్తూ ఉంటాం మరి అయోరిన్ కి వాడి ఆల్గే ఏంటి సార్ అంటే లామాన్ ఏరియా నెక్స్ట్ చూడండి మరి దోమల్ని నివారించడానికి వాడేది ఏంటంటే కార కార అనే శైవలం నెక్స్ట్ చూడండి సో ఈ యొక్క ఆల్గేలో స్పైరులీనా క్లోరెల్లా అనేవి ఇవి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అయితే ఇవి ఏకగణ ప్రోటీన్లు ఇవి అరవై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ ఏమో స్పైరులైనా నలభై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ ఏమో క్లోరైలా ఉంటుంది అయితే ఇదే క్లోరైలాని మనం హోమయోగులు హోమయో సో అంతరిక్ష యాత్రికులు హోమయోగులు అంటారు కదా మనం సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యోమగాములు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లోరైలాని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు చూడండి ఎందుకు అంటే ఇవి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటా ఉంటారు అయితే బ్యాక్టీరియా పెంపకానికి వాడే ఆల్గే ఏంటి సార్ అంటే అగర్ అగర్ సో వీటిలో ఏముంటాయి సార్ అంటే సో ఒకటి గ్రాసిరీదియా గెలీడియం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ వర్తి సో అగర్ అగర్ ఆల్గేస్ ఇవి రెడ్ ఆల్గేస్ ఎర్ర సైబ్రాలు నెక్స్ట్ చూడండి రీజన్ ఫర్ రెడ్ సి యాజ్ ఎ రెడ్ కలర్ ఎర్ర సముద్రం ఎర్రగా ఉన్న కారణం అంటే ట్రైకోడెస్మియం ఇవి రోడోఫైసి ఆల్గే రోడోఫైసి అన్న కూడా ఎర్ర ఆల్గేనే అవి చూద్దాం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో చూడండి అయితే చూడండి ఇంతవరకు ఆల్గేకి సంబంధించింది కదా సో శైవలాలు అయితే ఇవి క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు అనమాట ఇంతకు ఎలాగైతే టెరిడోఫైట్ నాలుగు రకాలు అన్నారో ఈ యొక్క ఆల్గేలు కూడా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని చూద్దాం చూడండి అవేంటంటే చూడండి క్లాస్ తరగతి కామన్ నేమ్ వీటి యొక్క సాధారణనామం ఏమిటి సో మేజర్ పిగ్మెంట్ ఇందులో ఉండే ఎక్కువగా ఉండే వర్ణ ద్రవ్యం ఏమిటి సో చూడండి కనగోడ వీటి యొక్క కనగోడ ఏమి దేంతో నిర్మితం అయి ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ వీటికి ఉదాహరణలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఒకసారి చూడండి క్లోరోఫైసి వీటిని క్లోరోఫైసి అంటారు క్లోరోఫైసి అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి అంటే క్లోరోఫైసి అనగానే సో ఆకుపచ్చ శైవలాలు ఆకుపచ్చ శైవలాలు అని గుర్తు రావాలి సో చూడండి ఈ యొక్క క్లోరోఫైసి అనేవి ఆకుపచ్చ శైవలాలు నెక్స్ట్ చూడండి వీటిలో ఉండే వర్ణ ద్రవ్యం ఏంటి వీటిలో ఎక్కువగా ఉండే వర్ణ ద్రవ్యం ఏంటి అంటే క్లోరోఫిల్ ఏకామా బి క్లోరోఫిల్ ఏకామా బి సెల్వాల్ కనగోడ ఈ కనగోడ దేంతో నిర్మితం ఉంచారంటే సెల్యులోజ్ అనే పదార్థంతో నిర్మితమై ఉంటుంది వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా స్పైరోగైర వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పైరోగైర స్పైరోగైరా ఈసి క్లోరోఫైసి ఇలా ఇస్తారు స్పైరోగైరా ఈసి గ్రీన్ ఆల్గే స్పైరోగైరా మేడ్ విత్ ఆఫ్ ది సెల్వాల్ సెల్యులోజ్ ఇది కనగోడ సెల్యులోజ్ తో నిర్మితమై ఉంటుంది ఇందులో స్పైరోగైరాలో ఉండే అధికమైన వర్ణ ద్రవ్యం క్లోరోఫిల్ ఏకామాబి క్లోరోఫిల్ ఏకామాబి అని ఒక టైప్స్ ఏకామాసి ఏకామా డి ఏకామా బి ఇలా ఒక టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సరే చూడండి సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫియోపైసి ఫియో ఫైసి ఫియో ఫైసి ఈ ఫియో ఫైసి అనేది బ్రౌన్ ఆల్గే అంటారు దీన్ని బ్రౌన్ ఆల్గే ఇందులో ఉండే పిగ్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే క్లోరోఫిల్ ఏకామాసి దీన్ని ఫ్యూకోజంతిన్ అంటారు ఫ్యూకో జంతిన్ ఫ్యూకో జంతిన్ అంటారు చూడండి ఇందులో సెల్యులోజ్ అండ్ ఆల్గిన్ సెల్యులోజ్ అండ్ ఆల్గిన్ తో నిర్మితమై ఉంటుంది ఏంటిది కనగోడ చూడండి ఎక్టోకార్పస్ ఎక్టోకార్పస్ వీడి యొక్క ఉదాహరణలు ఎక్టోకార్పస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి రోడోఫైసి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోడోఫైసి ఒకటి సయానోఫైసి 
ఈ రెండు కూడా లేదా సైన్ ఆఫ్ ఐసీ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి రోడ్ ఆఫ్ ఐసీ ఈ యొక్క రోడ్ ఆఫ్ ఐసీ నే రెడ్ నాలుగు ఎర్ర సైబర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇందులో ఉండి అధికంగా ఉండే వర్ణద్రయం ఏంటి సార్ అంటే ఇందులో అధికంగా ఉండే వర్ణద్రయం వచ్చేసి అది ఏంటి సార్ అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ కామాటి అండ్ ఫైకో ఎరిత్రీన్ అండ్ ఫైకో ఎరిత్రీన్ సో చూడండి ఇది ఏంటంటే సెల్యూలోస్ తో నిర్మితం అవుతుంది సో చూడండి గెలీడియం అండ్ పోర్ ఫైరా గెలీడియం అండ్ ఫోర్ ఫైరా ఇంతా మనం చెప్పుకున్నాం కదా గెలీడియం అని సో చూడండి గెలీడియం గ్లాసిలేరియా గ్లాసిల్లారియా గెలీడియం అని ఇవి ఎరుపు రంగులో ఉంటాయని ట్రైకోడెస్పియం ఎరుపు రంగులో ఉంటాయన్న కదా సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గెలీడియం పైరోఫైరా సో ఫోర్ ఫైరా ఈ రెండు సిలిండ్రాలు కూడా సారీ ఈ రెండు కూడా ఆల్గే కదా అది శైవలం ఈ రెండు శైవలాలు కూడా చూడండి ఈ రెండు శైవలాలు ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సో రోడ్ ఆఫ్ ఐసీ రెడ్ ఆల్గకి శైవలానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సైన్ ఆఫ్ ఐసీ సైన్ ఆఫ్ ఐసీ ఏమంటారు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా అనేది కాబట్టి అది బ్యాక్టీరియా కాదు అదొక శైవలం నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం సో ఇవి కనగోడ అనేది క్లోరోఫిల్ తో నిర్మితం అవుతుంది సెల్యూరోస్ తో నిర్మితం అవుతుంది సయోనో బ్యాక్టీరియా ఇస్తా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సయోనో ఫైసి సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ కూడా నేర్చుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే అడిగేస్తారు సో రెడ్ ఎలా ఆడతారంటే సింపుల్ గా అడగాలంటే ఎలా ఆడతారంటే చూడండి క్లోరోఫైసి ఆల్సో కాల్ నాసి గ్రీన్ ఆల్గే సో ఫియోఫైసి ఆల్సో కాల్ నాసి బ్రౌన్ ఆల్గే దిస్ చూడండి రోడోఫైసి ఆల్సో కాల్ నాసి రెడ్ ఆల్గే సో సైనోఫైసిస్ ఆల్సో కాల్ నాసి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ అండి ఇందులో ఉండే పిగ్మెంట్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా ఈజీ కదా చూడండి ఏకామా బి ఏకామా సి ఏకామా డి క్లోరోఫిల్ సో క్లోరోఫిల్ ఏకామా బి క్లోరోఫిల్ ఏకామా సి క్లోరోఫిల్ ఏకామా డి ఇది చూడండి క్లోరోఫిల్ మధ్య ఉన్నాయి ఫ్యూకో జంతిన్ ఇదేంటిది ఫైకో ఎరిత్రీన్ అనే వర్ణ ద్రవ్యాలు కూడా వీటిలో ఉంటాయి వేటి వేటిలో ఫియోఫైసీలో రోడోఫైసీలో కూడా ఉంటాయి వీడియో ఎగ్జాంపుల్ స్పైరో గైనా ఎక్టోకార్పస్ సో గెలీడియం పోర్ఫైనా సయనో బ్యాక్టీరియా వీటి దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది సో టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఆల్గేస్ ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి సో ఫంగి గురించి చూద్దాం చూడండి ఫంగి ఓకేనా సో ఫంగి అయిపోయిన తర్వాత మనం సో నెక్స్ట్ బ్రయోఫైనా గురించి కూడా కొంచెం మళ్ళీ ఉంది సో దీని తర్వాత టేడోఫైటా మళ్ళీ ఉంది సరే సో చూద్దాం చూడండి ఫంగిస్ సో ఫంగిస్ గురించి చూద్దాం ఫంగి అంటే ఏంటి సిలిండరాలు స్టడీ ఆఫ్ ఫంగి ఎన్నో అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ లలో ఎన్నో సార్లు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం ఏంటిది స్టడీ ఆఫ్ ఫంగి సో సిలిండరాల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు మైకాలజీ ఎన్నో సార్లు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు ఫాదర్ ఆఫ్ మైకాలజీ బట్లర్ ఈజే బట్లర్ మైకాలజీ పితామహుడు ఎవరు సార్ అంటే ఈజే బట్లర్ సో చూడండి ఫంగీ వాల్ మేడ్ విత్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫంగీ వాల్ మేడ్ విత్ కైటిన్ ఈ యొక్క సిలిండరాల కనగోడ అనేది కైటిన్ అనే పదార్థంతో నిర్మితమై ఉంటుంది ఓకేనా సిలిండరాల కనగోడ కైటిన్ అనే పదార్థంతో నిర్మితమై ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫంగీ క్యారెక్టర్ సో అయితే అసలు దీని అసలు యొక్క సిలిండర్ల లక్షణం ఏంటంటే సో తెల్లగా ఉండడమే ఎందుకు తెల్లగా ఉండదు సార్ అంటే వీటిలో క్లోరోఫిల్ ఉండదు కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే చూడండి వైట్ ప్లాంట్స్ అంటాం మొక్కలు అంటే ఎలా ఉండాలి జన జనరల్ గా మొక్కలు అంటే ఆకుపచ్చ కలర్ లో ఉండాలి కానీ ఇవేంటి కంప్లీట్ గా వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇట్లా క్లోరోఫిల్ ఉండదు అంతే ఓకేనా సో చూడండి వైట్ ఇన్ కలర్ బాడీ వైట్ ఇన్ కలర్ సిలిండర్ లక్షణం శరీరం తెలుగు భాగంలో ఉండడం సిలిండర్ లక్షణం శరీరం తెలుగు భాగంలో ఉండాయి ది ప్లాంట్ ఓన్లీ ఇన్ వైట్ కలర్ ఇస్ ఫంగి ఓకేనా ది ప్లాంట్ ఓన్లీ ఇన్ వైట్ కలర్ ఇస్ ఫంగి బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ లేకపోవడమే ఓకేనా క్లోరోఫిల్ లేకపోవడమే తెలుపు రంగులో ఉండే ఏకైక మొక్కల్ని సిలిండరాలే ఎందుకు అంటే ఇవి క్లోరోఫిల్ లేకపోవడం వల్ల సో చూడండి ఫంగి సార్ హెట్రోజీనియస్ సో ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఒకటి పారాసైట్స్ ఒకటి ఏంటిది సప్రోఫైట్స్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ పారాసైటిస్ ఏంటంటే ఏం లేదు బతికున్న జీవి మీదకి వెళ్ళి వాడిని చంపి మరీ తింటుంది అర్థమవుతుందా బతికున్న జీవి మీదకి వెళ్ళి వాటిని చంపేసి తిన్నుంది మరి సప్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆల్రెడీ చనిపోయిన బాడీ మీదకి వెళ్ళి దాన్ని కుళ్ళ పెట్టుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఆల్ ఏం దాన్ని బట్టి కుళ్ళ పెడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ఏదో ఒక బాడీ ఉంది సార్ ఫర్ 
సో సూపర్ చేస్తా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా దృశ్యం టూ ఇది కదా సరే సినిమా ఓకే సో పారాసైట్స్ ఈ యొక్క పారాసైట్స్ అంటే అవి సో సర్ప్రోఫైట్స్ ఈ రెండు కూడా హెట్రో జీనస్ పరపోషకాలే ఓకేనా సో ఫంగీస్ ఆర్ కాల్ డాజ్ ఇట్లా చనిపోయిన శరీరాన్ని కుళ్ళబెట్టి నేలని శుభ్రం చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటే న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అంటారు సో వీటిని భూమిని శుభ్రపరిచే తోటీలు అంటారు భూమిని శుభ్రపరిచే తోటీలు అని అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే చూడండి ఈ యొక్క ఫంగీ నుంచి మనకి ఏమన్నా ఆర్థికంగా ఏమైనా ప్రాముఖ్యత ఉందా ఎందుకు లేదు మనం పెన్సిల్ దీని నుంచి వచ్చేస్తాం పెన్సిల్ ఇన్ ఈజ్ ఏ సో ఈ ఫంగీ నుంచి వచ్చేస్తారు పెన్సిల్ ఇన్ ఈట్ ఈస్ దట్ టేక్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద పెన్సిల్ ఇన్ నొటేయటం పెన్సిల్ ఇన్ నొటేయటం పెన్సిల్ ఇన్ నొటేయటం నుంచి దీన్ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈస్ట్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ సెల్ఫ్ ఫంగీ యూజ్ యాజ్ ఆల్కహాల్ మేడ్ ఈస్ట్ తెలుసు కదా ఫర్ ఫెర్మెంటేషన్ అంటారు పులియ పెట్టడం పులియ పెట్టడంలో అండ్ ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా ఈ యొక్క ఈస్ట్ అనేది పులియ పెట్టడంలో ఉపయోగపడుతుందా కానీ ఇది మాత్రం చర్యలో పాల్గొనదు నేను కెమిస్ట్రీ చెప్పినప్పుడు చెప్పా ఒక చర్యలో ఏదైనా చర్య జరగడానికి కారణం అదే కానీ అది మాత్రం చర్యలో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయదు దీన్ని ఏమంటారు క్యాటలిస్ట్ అంటారు అంటే ఏంటిది ఉత్ప్రేరకం అంటే ఏంటిది చర్య పొందాలంటే ఏదైనా ఒక చర్య పొందాలంటే రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది కావాల్సిందే అది కావాల్సిందే రియాక్షన్ జరగాలంటే కానీ రియాక్షన్ లో మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయదు జస్ట్ ఫ్యూల్ బర్నింగ్ లాగా అంటే ఉత్పూర్ణంగా పనిచేస్తుంది అంతే క్యాటలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది తప్ప అది మాత్రం చర్యలో మాత్రం పాల్గొనదు అలాగే ఈస్ట్ కూడా ఫెరిమెంటేషన్ జరగడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటిది ఈస్టే కానీ అది మాత్రం చర్యలో పాల్గొనదు వీటినే క్యాటలిస్ట్ ఉత్ప్రేరకాలు అంటారు చూడండి న్యూరోస్పోరా సో న్యూరో న్యూరోస్పోరా సో కార్సా యూజ్ ఫర్ జెనెటిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జన్యు యొక్క సో పరిశోధనకి దేనికి చూస్తారంటే న్యూరోస్పారా సో రైజోపస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది రైజోపస్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్నో సార్లు ఎగ్జామ్ లో వీటి గురించి అడిగారు కూడా రైజోపస్ ఈజ్ ద సో ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ అండ్ యూజ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ so user for production of fumaric acid okay na no? fumaric amlam aithe chudandi ee oka rhizopus em antarante so bread mold antaru bread mold ante general ga rotta mukka booju so for example manaku bread undi dana adulesam booju pattindi aa booju meeda nalla nalla ga nalla nalla ga matchalu unta chusara aa nalla matchalane em antaru ante సో ఏమంటారు రైజోపస్ అంటారు దీన్ని బ్రెడ్ మౌల్ అంటారు అవి నల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి రొట్టె ముక్క బూజు లేదా నల్ల బూజు బ్లాక్ ఈ యొక్క ఏమంటారు మౌల్డ్ బ్లాక్ మౌల్డ్ అని కూడా అంటారు నల్ల బూజు ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ చూడండి సో సో దిస్ ఇస్ ద సో ఫంగి గురించి నెక్స్ట్ చూడండి సో అయితే చూడండి అయ్యే చూడండి సో ఈ లైకెన్స్ పక్కన పెడితే లైకెన్స్ చూద్దాం ఈ ఫంగిలో ఇంకా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఈ ఫంగిలో మనం ఇంకా సో చూడండి మస్ట్రూమ్స్ పుట్టగొడుగులు ఓకేనా పుట్టగొడుగు మస్ట్రూమ్స్ ఈ యొక్క మస్ట్రూమ్స్ అనేవి సో మస్ట్రూమ్ అంటే పుట్టగొడుగులు పెంచడాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే మస్ట్రూమ్ కల్చర్ అంటారు మరి ఈ యొక్క పంటను ఏమంటారు సార్ అంటే స్వాన్ అంటారు పుట్టగొడుగుల పంటను ఏమంటారు అంటే స్వాన్ సారీ సారీ ఫ్లస్ ఫ్లస్ అంటారు ఫ్లస్ సో పుట్టగొడుగుల పంటను మాత్రం ఫ్లస్ అంటారు మరి పుట్టగొడుగులకి విత్తనాలు ఏమంటారు సార్ అంటే స్వాన్స్ అంటారు స్వాన్స్ ఓకేనా పుట్టగొడుగులు పెంపకాన్ని మస్ట్రూమ్ కల్చర్ అంటారు సీడ్స్ నేమో స్వాన్ అంటారు ఓకేనా క్రాప్ నేమో ఫ్లస్ అంటారు సార్ నిశోని పాయిజనస్ మాయిశ్చర్ పాయిజనస్ మస్ట్రూమ్స్ కాల్డాస్ ఏమంటారు అన్న అమనీటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమనీటా ఓకేనా సో చూడండి అతి విషపూరితమైన పుట్టగొడుగు అమనీటా ఓకేనా అమా నీటా అయితే చూడండి కొన్ని మనం అన్నింటిని తినలేం పుట్టగొడుగులు ఉన్న వన్నిటి పీకుసుకుని తింటామా కాదు కదా కొన్ని మాత్రమే మనం తినగలం మిగతా ఏ పడితే తింటే మనం చనిపోతాం ఓకేనా ఎందుకంటే దిస్ ఆర్ ది పాయిజనస్ లైక్ అమనీటా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఈటబుల్ మస్ట్రూమ్స్ తినగలిగే పుట్టగొడులు ఓకేనా అగారికాస్ బైస్పోరస్ అగారికాస్ బైస్పోరస్ ఇవి మన బటన్ ఎలా అయితే ఉండిద్దో బటన్ ఈ బటన్ ఏ షేప్ లో ఉండిద్దో ఆ షేప్ లో ఉంటే అంది గుండీలు ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లో ఉంటే జనరల్ చెప్పుకుంటే కాబట్టి ఇది బటన్ మస్ట్రోమ్స్ అంటారు ఓకేనా సో ఇది గుండి ఆకారంలో ఉంటాయి కాబట్టి అగారికస్ బైపోర్స్ ఏమంటారు సార్ అంటే బటన్ మస్ట్రోమ్స్ 
ఓకేనా బటమ్ మష్రూమ్స్ అని అంటారు సో చూడండి వాల్వల్ వెళ్ళా వాల్ వెళ్ళా ఓకేనా వాల్వరి ఎవలా వాల్ వెళ్ళా సో ఇది కూడా మనం తినగలిగే ఇది ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే చూడండి వీటిని పెడిస్ట్రా మష్రూమ్ అంటారు ఎందుకు సార్ వీటిని పెడిస్ట్రా మష్రూమ్స్ అంటారు అంటే ఇవి గడ్డి మీద పెంచుతారు గడ్డి గడ్డి పుట్టగొడుగులు అని కూడా అంటారు మష్రూమ్స్ కదా గడ్డి పుట్టగొడుగులు చూడండి వాల్వారి వెళ్ళా వాల్ వెళ్ళా వాల్వారి వల్ల వాల్ వల్ల ఇవి గడ్డి మీద పెంచుతారు కాబట్టి వీటిని గడ్డి పుట్టబడుగులు అని కూడా అంటారు గడ్డి పుట్టబడుగులు అని కూడా అంటారు చూడండి ఫ్లోరోటస్ సాజర్ కేజు సో ఫ్లోరోటస్ సాజర్ కేజు ఇట్ ఈస్ లుక్ లైక్ ఏ పెరాల్ ఇవి ముత్యంలా ఉంటాయి అందుకని వీటిని పెరల్ మష్రూమ్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి చూడటానికి ముత్యంలా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటే పెరాల్ మష్రూమ్స్ ఓకేనా ఫ్లోరోటస్ సాజర్ కేజు ఇవి ముత్యంలా ఉంటాయి అందుకే వీటిని ముత్యపు పుట్టపు గొడుగులు అంటారు ఓకేనా ముత్యపు పుట్ట గొడుగులు అని ఎవరు అంటారు యాక్చువల్ గా ఇవి ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ బట్ గుర్తుంచుకునే మంచిది ఓకేనా సరే చూడండి నెక్స్ట్ సో ఈ యొక్క బయోఫైటస్ గురించి కొంచెం చూద్దాం సో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ లైకెన్స్ లైకెన్స్ గురించి ఒకసారి చూస్తే మనం లైకెన్స్ గురించి చూస్తే చూడండి లైకెన్స్ ఈ యొక్క లైకెన్స్ అంటే ఎక్కడ వస్తాయి క్రిప్టోగామ్స్ లో తాలోఫైటాలో వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఫంగి ఆల్గే ఫంగి లైకెన్స్ ఇప్పుడు లైకెన్స్ చూస్తున్నాం లైకెన్స్ ఆర్ సింబయాసిస్ అసోసియేషన్ దట్ ఈస్ మ్యూస్ఫల్లీ యూజ్ ఫర్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ద ఆల్గే అండ్ ఫంగి ఏం లేదు సింపుల్ గా సైవరాలు సిలిందరాలు ఈ రెండు కలిసి సహజీవనం చేస్తే వచ్చేవి ఏంటంటే లైకెన్లు మరి ఏం చేస్తాయి సార్ ఇవి సో ఆల్గే ఈ యొక్క ఆల్గే సిలిందరం కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్గే ప్రిపేర్స్ ఫుడ్ ఫర్ ఫంగి ఈ యొక్క శైవలం అనేది సిలిండర్ కోసం ఆహారం తయారు చేస్తుంది మరి ఆహారం తయారు చేస్తే ఈ ఫంగి మరి సిలిండరం కోసం ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే సో ఈ యొక్క ఫంగి అంటే ఏంటి సిలిండరం ఈ సిలిండరం శైవలం కోసం ఏం చేస్తుంది సార్ ఇన్ రిటర్న్ అంటే ఒకటి షెల్టర్ షెల్టరే కాదు సో అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ కూడా అందిస్తుంది అదే కాదు వాటర్ కూడా వస్తుంది చూడండి శైవలం సిలిండరం కొరకు ఆహారం తయారు చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి సిలిండ్రం శైవలం కొరకు పోషణ మరియు నీటిని ఇస్తుంది ఓకేనా సో లైకెన్స్ ఆర్ గుడ్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ బికాస్ దే నాట్ గుడ్ ఇన్ ద పొల్యూషన్స్ వీటిని చూడండి ఇవి చాలా బాగా యూస్ అవుతాయి పొల్యూషన్ ఒక ప్రదేశంలో పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉందో తక్కువగా ఉందో ఈ లైకెన్స్ కూడా యూస్ చేసి చెప్పచ్చు ఎలా సార్ అంటే పొల్యూషన్ ఉంటే ఇవి పెరగవు అసలు పొల్యూషన్ ఉంటే ఇవి పెరగవు ఇవి లేవు అంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇవి ఉంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అనే ఉందని అర్థం సరే ఏం సార్ ఈ సంబంధ రిలేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటివి అంటే సో అనావశ్యక విటమిన్లు అనావశ్యక విటమిన్లు అంటే ఏంటిది సో మనకి కే విటమిన్ అంటే బీ ట్వెల్వ్ విటమిన్ ఈ రెండు ఏంటంటే నాన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అంటారు ఈ యొక్క నాన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే చూడండి ఈ నాన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అంటే అవి మన పెద్ద పెరుగులో ఉంటాయి అది ఎవరిస్తారు ఈ కొలై ఎస్టీరియస్ కొలై అంటారు సో ఈ కొలై ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఎస్టీరియస్ కొలై ఈ యొక్క ఈ కొలై అనేది ఏం చేస్తుంది మన మన పెద్ద పెరుగు ఈ కొలై బ్యాక్టీరియాకి షెల్టర్ ఇస్తుంది ఉండడానికి ప్రదేశాన్ని ఇస్తుంది పెరగడానికి ఉండడానికి ఇన్ రిటర్న్ గా మనకేమిస్తుంది అంటే కే విటమిన్ అండ్ బీ ట్వెల్వ్ ని తయారు చేసి ఇస్తుంది దీన్ని ఏమంటారు సింబయాసిస్ రిలేషన్షిప్ అంటారు అంటే పెద్ద పెరుగు ఎక్స్టీరియస్ కొలై ఈ కొలై ఈ రెండు కూడా సహజీవనం చేస్తున్నాయి సహజీవనం చేస్తున్నాయి సో ఈ యొక్క సహజీవనం వల్ల వచ్చినవి ఏంటివి బీ ట్వెల్వ్ అండ్ కే విటమిన్లు ఎలాగైతే అలా జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఆల్గే అండ్ ఫంగి ఆర్ సో సింబయాసిస్ రిలేషన్స్ విత్ ఫర్ ద సో లైకెన్స్ లైకెన్స్ వీటి వల్ల సో వస్తాయి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ సో బ్రయోఫైడ గురించి మళ్ళీ కొంచెం వచ్చినట్టుంది సో అది కూడా చూద్దాం సో టెరిడోఫైడ కూడా కొంచెం వచ్చినట్టుంది సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి పుష్పించే మొక్కలకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా సరే ఏమున్నాయో చూద్దాం సో స్టడీ ఆఫ్ బ్రయోఫైటాస్ బ్రయాలజీ సో బ్రయోఫైటా అధ్యయనాన్ని బ్రయాలజీ అంటారు సో ఇవి తెలుసు కదా ఎగ్జాంపుల్స్ మార్కాన్షియా యాంతోసిరస్ కదా సో ఇవి తెలుసు కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క మార్కాన్షియస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లివర్ టైప్ లో ఉంటాయి అందుకే వీటిని లివర్ వర్ట్ అంటారు లివర్ వర్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ హార్న్ ఏంటిది ఆంతోసిరస్ ఇవి కొమ్ము ఓకేనా కొమ్ము ఆకరణ ఉంటాయి అందుకే వీటిని హార్న్ వర్ట్స్ అని కూడా అంటారు హార్న్ వర్ట్ సరే హార్న్ వర్ట్ అంటారు చూడండి సిక్స్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైటా లైంగిక అవయవాలని ఏమంటారు సార్ 
ఏంటంటే ఆంత్రీడియం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆంత్రీడియం ఇదేంటంటే మెయిల్ది మెయిల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ నెక్స్ట్ ఆర్చిగోనియం ఇది ఫీమేల్ది ఓకేనా ఫీమేల్ ఆర్గాన్ ది చూడండి ఈ యొక్క బ్రయోఫైట అసలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా సార్ అంటే బ్రయోఫైట రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒక లివర్ వాట్ లివర్ వట్ అని లెచ్చేస్తారు లివర్ వట్ అని లివర్ వట్ అంటే ఏంటిది మార్క్ ఆన్షియాన్ మీకు గుర్తు రావాలి ఒక్కొక్కసారి రిక్షి అని కూడా ఇస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి మోసెస్ సో ఫునేరియా ఫునేరియా ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట వీటికి ఓకేనా మోసెస్ మోసెస్ అంటే ఫునేరియా పాలిట్రైకమ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పగ్నం ఓకేనా సరే చూడండి అయితే కొన్ని కొన్ని ఈ యొక్క ఎన్సీఆర్లో నేను ఏం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేశానంటే చూడండి అదేంటి అంటే అబ్జర్వ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ షార్టెస్ట్ బ్రయోఫైట బ్రయోఫైటాలో అతి చిన్న బ్రయోఫైట ఏంటంటే జూప్సిస్ జూప్సిస్ ఎంత ఉంది సార్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అతి చిన్న బయో బయోఫైట జూప్సిస్ జూప్సిస్ నెక్స్ట్ చూడండి లాంగెస్ట్ బ్రయోఫైట ఏంటి సార్ అంటే చూడండి లాంగెస్ట్ బయో డ్రాసోనియా డ్రాసోనియా ఎంత సార్ ఇది అంటే యాభై సెంటీమీటర్లు ఇది అతి పెద్ద బ్రయోఫైట చూడండి షార్టెస్ట్ బ్రయోఫైట అతి చిన్న బ్రయోఫైట జూప్సిస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లాంగెస్ట్ బ్రయోఫైట ఏంటిదంటే డ్రాసోనియా ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సో ఇవి ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ చూస్తే చూడండి సో ఇది ఆడి చెప్పుకున్నాం కదా ఇవి సో ఇవి మెడికల్ పర్పస్కి యూస్ చేస్తారు హార్న్ సో హార్స్ టైల్ ఫెర్నెస్ వీటికి సో చూడండి దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ టెరిస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ ప్రొసెస్ ది వస్కులర్ టిష్యూస్ ఏంటి జైలము ఫోలం ఓకేనా సో చూడండి ఇవి నేలపై పెరిగిన మొట్టమొదటి మొక్కలు అంతేకాదు వస్కులర్ టిష్యూస్ అంటే రవాణా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టు ఇవి ఉన్నాయి కదా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టు ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టు ఈ యొక్క రవాణా వ్యవస్థ మొదలైన మొట్టమొదటి జీవులు ఏంటివి అంటే సో ఏంటివి టెరిడో ఫైటాసే నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ ఇవి కూడా సిక్స్ ఆర్గాన్స్ ఏమంటే సో ఆంత్రీడియం ఆర్చిగోనియం వాటికి ఎలాగైతే ఉన్నాయో వీటికి కూడా సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి సో మనీ ప్లాంట్ ఓకేనా ఈక్విషియం అంటే ఈ గోల్డ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట సో ఈక్విసిటమ్ అనేది గోల్డ్ ఇండికేటర్ ప్లాంట్ ఓకేనా గోల్డ్ ఇండికేటర్ ప్లాంట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఏంటిది అంటే ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాయి సో మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నవి పుష్పించని మొక్కల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పుష్పించే మొక్కలు పుష్పించే మొక్కలు ఏమంటారు ఫెనిరోగామ్స్ ఈ యొక్క ఫెనిరోగామ్స్ ని పుష్పించే మొక్కలు అంటారు ఓకేనా ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటిది జిమ్నోస్ పామ్ విచ్ ఆర్ నాక్ర సీడ్స్ నాక్ర సీడ్స్ కప్పబడి లేని ఉత్తరాలు ఓకేనా వీటిని ఏమంటారు వివృత బీజాలు జిమ్నోస్ పామ్ ని వివృత బీజాలు అని కూడా అంటారు ఓకేనా జిమ్నోస్ పామ్ ని వివృత బీజాలు అని అంటారు సరే చూడండి జిమ్నో మీన్స్ ద నాక్ స్పమ్ మీన్స్ సీడ్స్ అంటే కప్పబడి లేని విత్తనాలు అని అర్థం సో అయితే ఈ యొక్క జిమ్నో స్పమ్ లో ది టాలెస్ట్ ట్రీ ఏంటంటే సీక్వియా ఓకేనా సీక్వియా ఇస్ ద టాలెస్ట్ ట్రీ సో ఈ యొక్క ది రూట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ చూపిస్తాను ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండదు ఒకసారి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఆర్ జనరల్లీ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఇవి తల్లి వేరు వ్యవస్థని కలిగి ఉంటాయి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే తల్లి వేరు వ్యవస్థని కలిగి ఉంటాయి చూడండి ఫైనస్ ఓకేనా ఫైనస్ ట్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి వైస్ అమాన్ సో సైకోస్ట్రీ సో సైకోస్ట్రీ ఇవేంటి అంటే సో ఇవన్నీ కూడా నైట్రైజన్ ఫిక్సెస్ ఓకేనా అంటే భూమి నుంచి అదొకటే కాదు రైజో 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 బస్ కూడా అంతే సో భూమి నుంచి నైట్రోజన్ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మొక్కల కోసం ఓకేనా సరే చూడండి జైగోట్ డెవలప్ ఇన్ టు ఎంబ్రియో ఓకేనా జైగోట్ డెవలప్ ఇన్ టు ఎంబ్రియో నెక్స్ట్ చూడండి సో ఉవెల్స్ ఇన్ టు సీడ్స్ దీస్ ఆర్ సీడ్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ వీటి విత్తనాలకు కవచం ఉండదు ఓకేనా విత్తనం ఫలం బయట ఉంటుంది అదే కదా అంతే కదా నాకర్ సీడ్స్ అన్నాం వీటికి విత్తనాలకు కవచం ఉండదు విత్తనాలకి కవచం ఉండదు అందుకే వాటిని నాకర్ అన్నాము ఓకేనా సో ఇవి విత్తనం ఫలం బయట ఉంటుంది విత్తనం ఫలం బయట ఉంటుంది అయితే వీటికి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా థియరీ కాదు ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చూడండి సైకస్ సైకస్ ట్రీ ఇది పేపర్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారు సో ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఒవెమ్ 
ఇన్ ద ప్లాన్ కింగ్డమ్ సో ఈ యొక్క వృక్షరాజ్యంలో అతి పెద్ద అండం కలిగినవి ఇవి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫైనస్ ఫైనస్ ఇది దేనికి సార్ అంటే మేకింగ్ ఆఫ్ టర్పంటైన్ ఆయిల్ మరి టర్పంటైన్ ఆయిల్ ఉండేది కదా సో టర్పంటైన్ వాటర్ లాగే ఉండదు కొంచెం ఆ ఆయిల్ తాజానికి దీనికి వస్తారు సో జింగో ఓకేనా ఇదేంటి సార్ అంటే లివింగ్ ఫాసిల్ అంటారు లివింగ్ ఫాసిల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాలిక్స్ విల్లో ఈ యొక్క సాలిక్స్ విల్లో అనే చెట్టు దేనికి యూస్ చేస్తారంటే క్రికెట్ బ్యాట్స్ తయారు చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ చూడండి దేవదారు చెట్టు దేవదారు ట్రీ ఈ దేవదారు ట్రీ అనేది రైల్వే స్లీపర్స్ బెడ్స్ మేడ్ రైల్వే స్లీపర్ని యూస్ ఈ యొక్క తయారు చేయడానికి టాక్సాల్ ఈ టాక్సాల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ టాక్సిక్ డ్రగ్స్ దట్ ఈస్ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఓకేనా క్యాన్సర్ యొక్క మందును తయారు చేయడానికి కూడా యొక్క డ్రగ్స్ తయారు చేయడానికి కూడా వీటిని యూస్ చేస్తారు చూడండి వీటి యొక్క పుష్పాలు ఎలా ఉంటాయి సార్ దీస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లుక్ లైక్ వీటి పుష్పాలు శంకువులు లాగా ఉంటాయి ఓకేనా శంకువులు లాగా ఉంటాయి ఒక్కసారి చూడండి సో జిమ్నోస్ పంప్స్ అంటే ఏంటంటే వివృత బీజాలు సో వీటి జిమ్నోస్ పంప్స్ అంటే నాక్రి సీడ్స్ అంటారు అంటే విత్తనం కప్పబడి ఉండదు అంటే ఫలం బయట విత్తనం ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సో ఈ యొక్క జిమ్నోస్ పంపులు అతి పెద్ద చెట్టు ఏంటి సార్ అండి ఎత్తేంది సో సిక్వియా సిక్వియా సో వీటికి తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది సో ఫైనస్ అంతేకాదు సైకస్ ఫైనస్ సో జింగో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్విక్స్ విల్లో ఆ తర్వాత దేవదారు వీటన్నిటి టాక్స్ ఆల్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది సో జిమ్నోస్ పాం వివృత విజయానికి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ వీటి పుష్పాలు శంకుల్లా ఉంటాయి ఓకేనా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేస్తారు ఫైనస్ జిమ్నోస్ పాం ఎట్లా ఇచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ సో చూడండి సైకస్ట్రీ ఇది మనం చాలా చోట్ల చూసే ఉంటాం కదా సైకస్ట్రీ ఓకేనా సైకస్ట్రీ ఇది ఫైనస్ ఇది ఫైనస్ చెట్టు ఇచ్చుండి సో జింగో ఇదేంటంటే సో లివింగ్ ఫాసిల్ అంటారు మనం జనరల్ గా ఎక్కడ చూస్తాం ఈ యొక్క సో మూవీస్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ చూడండి సాలిక్స్ విల్లో దిస్ ఇస్ ద సాలిక్స్ విల్లో ట్రీ నెక్స్ట్ చూడండి దేవదారు వృక్షం ఇది దేవదారు ఓకేనా స్లీపర్స్ తయారు చేస్తాం కదా చూడండి టాక్సాల్ టాక్సాల్ ట్రీ దీని నుంచే విషపూరితమైన డ్రగ్స్ తయారు చేస్తారు అంటే క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఇట్లా ఓకేనా క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అనేవి తయారు చేస్తారు వీటికి ఓకేనా సరే టాక్సిక్ డ్రగ్స్ అంటే అవే కదా నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఎన్జిఓస్ పంప్స్ పుష్పించే మొక్కలు రెండు రకాలు జిమ్నోస్ పంప్స్ యాంజియోస్ పంప్స్ ఈ యొక్క జిమ్నోస్ పంప్స్ మనం ఆర్డర్ చెప్పుకున్నాం యాంజియోస్ పంప్స్ జిమ్నోస్ పంప్స్ అంటే వివృత బీజాలు ఇవేమో ఆవృత బీజాలు చూడండి దాదాపుగా ఉన్న అన్ని మొక్కలలో ఎనభై శాతం ఇవే ఉన్నాయి ఏవి సో ఈ యొక్క ఎన్జిఓస్ పంప్స్ ఏ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఎన్జిఓస్ పంప్స్ ప్రపంచంలో దాదాపు ఎనభై శాతం మొక్కలు ఇవే ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు సో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అని కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అంటారు అంటే మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇవే ఉన్నాయి అనమాట సో ఎన్జిఓ మీన్స్ కవర్డ్ స్పంప్స్ మీన్స్ సీడ్స్ ఎన్జిఓ అనగా కప్పబడి ఉండం స్పంప్స్ అనగా ఏంటి విత్తనాలు అంటే కప్పబడిన విత్తనాలు వేటి కప్పు ఉంటాయి అంటే ఫలం లోపల విత్తనం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లెమన్ ఉంది లెమన్ నిమ్మకాయ విత్తనాలు లోపల ఉంటాయా బయట ఉంటాయా లోపలే కదా ఉంటాయి సో అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వీటిని పుష్పించే మొక్కలు అని కూడా అంటారు అవును కదా వీటిని పుష్పించే మొక్కలు అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ చూడండి పాలినేషన్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ చూడండి సో పరా పరాగ సంపర్గం వీని యొక్క లక్షణం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు పుష్పాలలో ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ లో ఎన్నో సార్లు ఇచ్చారు దీని గురించి ఏమని చూడండి పాలినేషన్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్స్ సో పరపరాగ సంభవం దీని యొక్క లక్షణం నెక్స్ట్ చూడండి సెక్సువల్ ఆర్గాన్స్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ ఇవి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు పుష్పాలలో ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్లాంట్స్ వీటిలో ద్వంద్వ ఫలదీకరణాన్ని గమనించవచ్చు ఈ మూడు పాయింట్లు ఎన్నో సార్లు ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చారు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకేనా వీటిలో పరపరాస్వంగా ఉంటుంది పుష్పాల పుష్పాలలోనే ఉంటాయి ప్రత్యుత్పత్తి ఇవి అవయవాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద్వ
ది సీడ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ద ఫ్రూట్స్ విత్తనం ఫలం లోపల ఉంటుంది అదే కదా అందుకే కదా దీన్ని ఎన్జిఓస్ పంప్స్ అన్న ఎన్జిఓస్ పంప్స్ అన్న అందుకే కదా నెక్స్ట్ చూడండి అయితే చూడండి లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఎట్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ది స్మాలెస్ట్ ఎన్జిఓ ఫార్మ్ ఉల్ఫియా అతి చిన్న ఎన్జిఓ స్పామ్ ఏంటంటే ఉల్ఫియా నెక్స్ట్ చూడండి ది టాలెస్ట్ ఎన్జిఓ స్పామ్ ఏంటంటే యూకలిప్టస్ యూకాలిప్టస్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే వంద మీటర్ల పైనే ఉంటుంది అతి పెద్ద ఎన్జిఓ స్పామ్ ఏంటంటే యూకాలిప్టస్ అనేది అతి పెద్ద ఎన్జిఓ స్పామ్ మరి జిమ్నోస్ ఫామ్ జిమ్నోస్ ఫామ్ అతి పెద్ద జిమ్నోస్ ఫామ్ ఏంటి సిక్విఆ కదా నెక్స్ట్ చూడండి సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మ్యాంగో మ్యాంగో అనేమంటారు మ్యాగ్నిఫరా ఇంటిక టామరిన్ దీని ఏమంటారు టామరిండా ఇంటిక నీమ్ ట్రీ అజారిక్త ఇంటిక ఇవేంటి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఓకేనా సో దీని తర్వాత వచ్చేసి మనం చూడండి అయితే చూడండి ఈ యొక్క ఎన్జిఓస్ ఫామ్స్ మళ్ళీ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఎన్జిఓస్ ఫామ్స్ అనేవి మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి అవునా ఈ యొక్క ఎన్జిఓస్ ఫామ్స్ అనేవి మళ్ళీ రెండు రకాలు అవి ఏంటో చూద్దాం ఏంటివి మోనోకాట్ డైకాట్ సో డైకాట్లోడన్స్ డైకాట్లోడన్స్ ఇవేంటివి మోనోకాట్లోడన్స్ డైకాట్లోడన్స్ అని అంటే ద్విద్వాల ఓకేనా సో లేదా ద్వంద్వ ద్వంద్వ బీజాలు లేదా ద్విదల బీజాలు అంటారు ద్వంద్వ బీజాలు లేదా ద్విద్వ బీజాలు ఓకేనా ద్వంద్వ బీజాలు ద్వంద్వ బీజాలు సో అవేంటిది మోనోకాట్ ఏకదళ బీజాలు ఇవి ద్విద్వల బీజాలు లేదా ద్వంద్వ బీజాలు ఇచ్చుండి ది సీడ్ హ్యాస్ టూ కాట్ లేయర్స్ విత్తనంలో రెండు బీజతతాలు ఉంటాయి విత్తనంలో రెండు బీజతతాలు ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్స్ అనేది తీసుకోండి ఇలా రెండుగా విడదీస్తే విడదీయచ్చు కదా సో అట్లా అనమాట కాబట్టి ఈ సీడ్స్ రెండు విత్తనాలు ఉంటాయి సో అందులో ఏంటిది కేవలం ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది విత్తనాల్లో బీజతాలు రెండు ఉంటాయి ఇందులో మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది చూడండి రెక్టిక్యులర్ వెనేషన్ ఇన్ లీవ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ఈ నెల వ్యాపనం ఉంటుంది ఈ నెల వ్యాపనం సో వాటి ఎగ్జామ్ చూపిస్తాం సో ఫస్ట్ చూడండి వీటిలో ప్యారల్ వినేషన్ ఉంటుంది సమాంతరం ఉంటుంది అనమాట ప్యారల్ వినేషన్ వ్యాపనం ఎందుకంటే ఈ నెల వ్యాపనం ఉంటుంది సో సో ఇవి చూసే ముందు ఒకసారి చూడండి ఆ ఈవెన్ ఈ నెల వ్యాపనం ఏంటో ఒకసారి చూడండి సో చూడండి రెక్టిక్యులేట్ వినేషన్ అండ్ ప్యారల్ వినేషన్ రెక్టిక్యులర్ వినేషన్ అండ్ ప్యారల్ వినేషన్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడండి ఇవి ప్యారల్ వినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్యారల్ వినేషన్ అరిటాకు లాంటివి ఇవి చూడండి జనరల్ గా సో ఇవి ఎలా ఉన్నాయి ఇవి ప్యారల్ ఈ రెక్టిక్యులర్ వెనేషన్ ఓకేనా ఇవేమో ప్యారల్ వెనేషన్ ఇవేమో రెక్టిక్యులర్ వెనేషన్ ఓకేనా సరే సో ఇది అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది ఆ స్టేజ్ ఇచ్చాం అనమాట ఇది వచ్చేసి రెక్టిక్యులర్ ఇది ఏంటిది అంటే ప్యారల్ వెనేషన్ ఏంటిది అరిటాకు బనానా బనానా లీఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా అట్లా సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్యారల్ వెనేషన్ అండ్ రెక్టిక్యులర్ వెనేషన్స్ ఇవి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి టెట్రార్ పెంటామరస్ ఫ్లవర్స్ సో ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద ఈచ్ ఫ్లోరల్ సో నాలుగు లేదా ఎక్కువ రక్ష పత్రావళి మరియు ఆకర్షణ పత్రాలు ఉంటాయి ఏంటి సార్ ఇది అంటే చూడండి ప్రతి పుష్పానికి కూడా రక్షక పత్రావళి ఉంటాయి ఆకర్షణ పత్రాలు ఉంటాయి గులాబీ పువ్వు తీసుకుంటే రెక్కలు ఏమంటారు ఆకర్షణ పత్రాలు కింద పచ్చగా పచ్చగా ఉంటాయి ఆకుల్లాగా పుష్పానికి కింద ఆకుల్లాగా ఇలా ఇలా ఉంటాయి చుట్టుపక్కల అవేంటిది సో రక్షక పత్రాలు ఎర్రగా ఉండే గులాబీకి రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి అవేంటివి పచ్చగా ఉంటాయి పసుపు కలర్లో అంటే ఆకు పచ్చగా ఉంటాయి అవి రక్షక పత్రాలు పైగా ఎర్రగా ఉండే గులాబీ రక్కలు ఉంటాయి కదా రక్కలు అవాటిని ఏమంటారు ఆకర్షణ పత్రాలు ఉంటాయి ఇవంట జనరల్ గా నాలుగు లేదా ఐదు టెట్రా లేదా పెంటామారస్ అంటే నాలుగు లేదా ఐదు రక్షక పత్రాలు లేదా ఆకర్షణ పత్రాలు ఉంటాయి వీటిలో డై కాట్లెట్స్ లో ఓకేనా ద్వంద్వ సో ఈ బీజ తలాల్లో ఓకేనా చూడండి ట్యాప్ రోడ్ సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ తల్లి వేరు వ్యవస్థ దీనిలో గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఏంటి అక్కడ నాలుగు లేదా ఐదు ఇక్కడ జస్ట్ ట్రై అంటే కేవలం మూడు మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ ఓకేనా మూడు మాత్రమే ఎవరు ఉంటాయి ఒక ఫ్లవర్ ఉంటే ఇట్లానే ఉంటుంది మూడే ఉంటాయి సో దానికి మోర్ దాన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పైనే ఉంటాయి చూడండి ఫైవ్ బ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ వీటిలో పీచు వేరు వ్యవస్థ ఈ తల్లి వేరు వ్యవస్థ పీచు వేరు వ్యవస్థ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో చూడండి పీచు వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది ఇందులో ఓకేనా ఏం సార్ ఈ పీచు వేరు వ్యవస్థ అంటే చూడండి ఇదేమో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఇదేమో 
గుబురు వేరు వ్యవస్థ లేదా పీచు వేరు వ్యవస్థ తల్లి వేరు వ్యవస్థ లేదా పీచు వేరు వ్యవస్థ ఓకేనా ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఆర్ సో ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ ఓకేనా ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ సో ఇది ట్యాప్ ఇదేంటిది ఫైబ్రస్ ఇది తల్లి వేరు వ్యవస్థ ఇది పీచు వేరు వ్యవస్థ ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ అంటే సో ఈ ద్విద్వల బీజాలకి టమాటా మొక్క బెండకాయ అంటే లేడీస్ ఫింగర్ ఇది లేడీస్ ఫింగర్ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్రింజల్ మల్బరీ రెడ్ గ్రామ్ నీమ్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి షుగర్ కేన్ ప్యాడీ వీట్ ఓకేనా జోవర్ మైజ్ బ్యాంబూ బనానా కోకోనట్ ఓకేనా సో ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి సార్ అంటే సో మోనో కాట్లెట్ కిందకి వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి స్టెమ్ హ్యావింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి స్టెమ్ హ్యావింగ్ బ్రాంచెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాండం ఉంది అనుకోండి ఈ కాండానికి ఇలా శాఖలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దీనిలో డై కాట్లెట్స్ లో కానీ వీటిలో అలా రావు కాండం ఒకసారి చూడండి ఇదంతా కాండమే కదా కొబ్బరి చెట్టు ఇదంతా కాండమే ఇక్కడికైనా శాఖలు వచ్చాయా శాఖలు ఏమి రాలా సో శాఖలు ఏమి రాకుండా ఇలా పొడుగ్గానే ఉంది శాఖలు ఏమి రాకుండా ఇలా పొడుగ్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే సో మోనో కాట్లెట్ అని అంటారు మోనో కాట్లెటర్స్ ఓకేనా ఏకదల బీచాలు ఇది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో కాండము మొత్తం చూడండి పక్కన శాఖలు అన్నీ వచ్చేసాయి దేనికి ఇవి డై కాట్లెట్స్కి కదా లేడీస్ ఫింగర్ కాబట్టి అందులో అలా ఉండదు ఎలా ఉండిద్ది అంటే స్టమ్ మొత్తం ఒకే పొడుగ్గా ఉండిద్ది ఇట్లా శాఖలు పక్క నుంచి రావు వీటికి మాత్రం శాఖలు వస్తాయి సో ఇది కంప్లీట్ గా వీటి గురించి ఓకేనా సరే చూడండి అయితే దీని తర్వాత మనం బిట్స్ చెప్పుకుందాం ఒకసారి అయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే సో బిట్స్ చూసే ముందు ఇది కంప్లీట్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తాలోఫైటా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి బ్రయోఫైటా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి టెరిడోఫైటా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఫంగీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇంకా లైకెన్స్ అలాగే మనకు తెలిసిందే జిమ్నోస్పామ్ వీటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే ట్రీస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఫైనస్ ట్రీస్ ఈ యొక్క సైకస్ ట్రీస్ దేవదారు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి దేనికి ఎందుకు వస్తే మేము ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సో ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ అనేవి ఎన్జిఓస్ పంప్సే వివృత బిజాలు కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం అండ్ వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సరే ఇప్పుడు బిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సరే ఫ్రెండ్స్ మా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలానే